আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলে এসেছি আরো একটি লাইভ ক্লাসে আশা করছি আপনারা দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছেন বরাবরের মতো আমি মানুষটা পুরনো তবে আজকের যে প্ল্যাটফর্মে ক্লাসটা আমরা মানে নিচ্ছি সেই ক্লাসটা হচ্ছে মানে সেই আচ্ছা আরেকবার শুরু করি সেটা হচ্ছে আজকে আমার আমি প্রায় ক্লাস নিয়ে থাকি আপনারা সবাই জানেন যে আমি আমার ফেসটা হচ্ছে পুরনো কিন্তু আমি যে গ্রুপে ক্লাস নিচ্ছি আমাদের ম্যাথের যে গ্রু গুরু আছেন রাহাত ভাই সেই রাহাত ভাইয়ের মানে গ্রুপ থেকে আমি আজকে লাইভটি পরিচালনা করছি তা আশা করছি আমরা আপনারা সবাই আমাকে চিনে থাকবেন সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো আমাকে একটু লিখবেন যে কে কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন এবং আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কি না আমাকে এটা একটু সবাই দ্রুত একটু জানাবেন হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমি কথা না শুনতে পেলে তো কিছু হবে না অনেক সময় এরকম প্রবলেম হয় ইদানিং হচ্ছে আমি দেখেছি লাইভ ক্লাসে তো একটা আমাকে একটু লিখেন যে ক্লিয়ারলি দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছেন কি না রাইট এবং আপনারা সবাই জেনে থাকবেন যে আমরা যেহেতু ক্লাসগুলো ফ্রি ক্লাসগুলো নিয়ে থাকি সেই ক্লাসগুলো ডেফিনেটলি অনেক শ্রম দিয়ে নিতে হয় অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে নিতে হয় তো আপনারা আপনারা প্রত্যেকে যেটা করবেন ক্লাসটি চেষ্টা করবেন নিজে নিজের জায়গা থেকে অবশ্যই শেয়ার করার জন্য কারণ আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ততা না থাকলে কোনোভাবেই ভালো একটা ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয় না আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত থাকলেই হচ্ছে একটি ভালো ক্লাস নেওয়া খুবই সহজ হয়ে যায় রাইট আপনাদের সাথে সাথে আমিও শেয়ার শেয়ার করছি আর আশা করছি আপনারাও ক্লাসটি শেয়ার করবেন রাইট ওকে ক্লাস কি শোনা যাচ্ছে আমাকে একটু লিখেন তো ক্লাস কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ যাচ্ছে 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 ঠিক আছে যাচ্ছে আমি শুনতে পাচ্ছি ওকে অনেকেই যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে সাব্বির হোসেন যুক্ত হয়েছে তিনি এস আর লিখেছেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন হয়তো বা এরপরে সোনিয়া বিশ্বাস তিনি বলেছেন তিনি মাগুরা থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে এরপরে সাব্বির হাসাইন হোসাইন তিনি বলেছেন বগুড়া থেকে এরপর অনেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে আপনাদেরকে আমি বলবো আপনারা যেটা আজকের যে ক্লাসটি নিচ্ছি সেটা অবশ্যই অনেক ইম্পর্টেন্ট একটি ক্লাস সত্যি বলতে গেলে উচ্চারণ থেকে এ পর্যন্ত বিশেষ পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে নাই তো আপনারা যারা খুব শক্ত করে প্রিপারেশন নিচ্ছেন সিরিয়াসলি দেখেন এখনকার বিশেষটা আর আগের বিশেষটা অনেক পার্থক্য আগে আমরা দেখতাম না আঠানব্বই পঁচানব্বই সাতানব্বই একশো একশো পাঁচ একশো দশও দেখছি একশো আটও দেখছি যেমন একটা প্রিলি হয়ে যায় রাইট কাটমার্ক কিন্তু এখন বর্তমান সময়ে একশো বিশ একশো আঠারো একশো উনিশ কিংবা একশো বাইশ মার্কস পেতে হচ্ছে তা আমরা বুঝতে পারছি সামনের বিশেষগুলো আমাদের জন্য কঠিন হচ্ছে এবং যে প্রশ্নপত্র যে প্যাটার্নটা আছে প্রশ্নপত্র খেয়াল করে দেখবেন এই প্রশ্নের মানটা অনেক বেশি পরিবর্তন হয়ে গেছে আগে কিন্তু খুব তুলনামূলকভাবে সহজ প্রশ্ন হতো মানে তুলনামূলক বলছে বর্তমান সময়ের এখন কিন্তু প্রশ্ন একটু স্ট্যান্ডার্ড বেশি হচ্ছে প্রশ্ন একটু গোছানো বেশি হচ্ছে এই জন্য আপনাকে কিন্তু ডিপলি না পড়লে বা আপনি যদি গোছানোভাবে প্রিপারেশন না নেন গোছানো প্রিপারেশন না নিলে আপনি কিন্তু আসলে উত্তরণ করতে পারবেন না তো এই জন্য আপনাদের ক্লাসে এই জন্য আজকে ক্লাস আশা করছি আচ্ছা ওয়েট কোর্স কবে থেকে শুরু করবেন শুরু করব আগে ক্লাসটা করি ঠিক আছে ক্লাসটা করাই আপনারা ক্লাসটা করেন এরপর আলাউদ্দিন খান তিনি কিশোরগঞ্জ থেকে যুক্ত হয়েছেন এরপর ছিচল্লিশ বিসিএসের কোর্স আসবে কি না হ্যাঁ আসবে আমি শুরু করব আপাতত আজকে ফ্রি ক্লাসটা আমরা করি ঠিক আছে তাহলে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন অনেককে দেখতে পাচ্ছি চলুন শুরু করে আজকে ক্লাসটি দেখেন উচ্চারণ যে টপিকটা আছে এইটা শুরু আমি আপনাদেরকে একটু বলে রাখি আপনারা সবাই যেটা করবেন এই টপিকটা খাতা কলমের টেবিল চেয়ারে বসবেন বসার পরে এই টপিকটা আমি যেভাবে পড়াবো ঠিক সেভাবে পড়ার চেষ্টা করবেন আমি সিরিয়াসলি বলি আপনার যদি আমি বিগত কয়েকটা প্রশ্ন দেখাই তাহলে দেখেন পুবালি ব্যাংকে উনিশ সালে প্রশ্ন আসছে মনীষা শব্দের সঠিক উচ্চারণ কি কি আসছে মনীষা শব্দের উচ্চারণ তা এখন এটা শব্দের বানান কি বলেছি এটা শব্দের বানান এখন এই শব্দের বানানটা আপনি কিভাবে উচ্চারণ করবেন প্রোনাউন্সিয়েশন কিভাবে প্রোনাউন্সিয়েট কিভাবে করবেন এইটা আপনাকে লিখে দেখাইতে হবে তাহলে আপনি কিন্তু এটা বানান এটা কি এটা শব্দের বানান তাহলে এটাকে আমি লিখব তো আমি লিখছি দেখেন আমি নিয়ম পরে শেখাচ্ছি আগে দেখেন আমি লিখলাম হচ্ছে মনীষা এটা হচ্ছে লিখেছে আমি উচ্চারণ কি লিখেছি এটা এটা আমি উচ্চারণ লিখেছি তাহলে খেয়াল করে দেখেন আমি যে মুখে যে উচ্চারণটা করছি এটা কিন্তু আমি উচ্চারণের বানান দেখাচ্ছি তাহলে খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে শব্দের বানান এটা হচ্ছে উচ্চারণের বানান তাহলে আপনাকে পরীক্ষা আসবে মনীষা শব্দের প্রমিত উচ্চারণ নিচের কোনটি আপনাকে আনসার করতে হবে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার আনসারটা হচ্ছে মনীষা এটা তো এখন এই যে মনীষা লিখলাম এই মনীষা কিভাবে হলো কি বলেছি মনীষা হচ্ছে কিভাবে হলো এই যে বিষয়টা আছে আপনাদেরকে আজকের ক্লাসে আশা করছি এটা এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে শ
প্রত্যেকেই ক্লাসটি অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করবেন যেমন দেখেন জোবায়ের আখন্দ তিনি বলেছেন ভাই আপনার ক্লাসগুলো অনেক ভালো লাগে তিনি প্রশংসা করেছেন থ্যাংক ইউ কৃতজ্ঞ থাকছে আপনার প্রতি এবং শুক্রিয়া আদায় করছি আপনারা প্রত্যেকেই ক্লাসটা শেয়ার করেন শেয়ার করার পর ডান লিখবেন আমি আবার বলছি প্রত্যেকেই ক্লাসটা শেয়ার করেন শেয়ার করার পরে ডান লিখবেন আচ্ছা তাহলে এই উচ্চারণ থেকে আগামীতে ইনশাল্লাহ ভালো একটি প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে তাহলে এখন আসেন এই উচ্চারণটা আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারি তো আপনারা সবাই জানেন যে আমি একটি অধ্যায় পড়ানোর সময় আমি আবার বলছি আমি একটি অধ্যায় পড়ানোর সময় সেই অধ্যায় সংক্রান্ত কিছু বেসিক কথাবার্তা বলি তাহলে আমি সেভাবে আবার শুরু করছি দেখেন তাহলে অধ্যায়ের নাম কি অধ্যায়ের নাম হচ্ছে উচ্চারণ তাহলে এই উচ্চারণটা কোন ভাষার শব্দ এটা পরীক্ষা আসতে পারে তাহলে আমি আপনাদের বলেছি যে ব্যাকরণে যতগুলো অধ্যায়ের নাম আছে সবগুলোই তৎস বা সংস্কৃত ভাষা শব্দ তাহলে আমি লিখছি এই উচ্চারণটা হচ্ছে তৎসম কিংবা সংস্কৃত ভাষা শব্দ কি বলেছি সংস্কৃত ভাষা শব্দ কি বললাম তৎসম বা সংস্কৃত ভাষা শব্দ রাইট এবার আসেন এই উচ্চারণ বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশ আলোচনা করা হয় যেহেতু উচ্চারণটা আমরা পড়ি সাউন্ডের জন্য সুতরাং বাংলা ব্যাকরণের যে চারটা অংশ আছে এই চারটা অংশের মধ্যে ধ্বনিতত্ত্ব আছে এই ধ্বনিতত্ত্বে উচ্চারণ করা হয় উচ্চারণটা আচ্ছা এবার আসেন এই উচ্চারণ শব্দটা খেয়াল করে দেখেন এটা কিন্তু আমরা সন্ধি বিচ্ছেদ করতে পাই কিভাবে এই চয় চ আছে ডাবল চ থাকলে প্রথম চয় খণ্ড তো হয় বিচ্ছেদে তাহলে এই দেখেন আমি লিখলাম উত যোগ হচ্ছে চারণ এটা আমি কি করেছি এটা আমি সন্ধি করেছি কি করেছি সন্ধি করেছি তাহলে খেয়াল করে দেখেন উচ্চারণ বাংলা ব্যাকরণ আলোচনা করা হয় ধ্বনি তত্ত্বে আর এটা কোন ভাষ শব্দ তৎসম সংস্কৃত আর এর উচ্চারণ কি উত যোগ হচ্ছে চারণ এটা সন্ধি বিচ্ছেদ আর একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে উচ্চারণ শব্দটি খেয়াল করে দেখেন যে এই উচ্চারণ শব্দটা যদি আমরা খেয়াল করে দেখেন এই উচ্চারণ শব্দটা যদি বলা হয় পরীক্ষায় যে এটি কি ধরনের শব্দ বা কি জাতীয় শব্দ তাহলে আমরা পারিভাষিক শব্দ বলবো আচ্ছা কেন পারিভাষিক বলবো পারিভাষিক বলার কারণটা হচ্ছে এই উচ্চারণ শব্দটা ইংরেজি প্রোনাউন্সিয়েশন আছে যারা এইচএসসি স্টুডেন্ট ছিলেন হয়তো আগে তারা দেখবেন প্রোনাউন্সিয়েশন নামে একটা অধ্যায় পড়েছেন রাইট তার মানে ইংরেজি প্রোনাউন্সিয়েশন থেকে বাংলা এসেছে উচ্চারণ সুতরাং এটা ধরন বা কি জাতীয় বললে আনসার কি হবে পারিবারিক শব্দ হবে ক্লিয়ার তাহলে আশা করছি বেসিকটা মোটামুটি ক্লিয়ার এখন আসেন এই উচ্চারণ থেকে পরীক্ষায় কেমন প্রশ্ন আসবে আমি আবার বলছি উচ্চারণ থেকে পরীক্ষায় কেমন প্রশ্ন আসবে উচ্চারণ থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে আপনাকে একটা প্রশ্ন দেওয়া হবে তারপরে সেই প্রশ্ন আনসার করতে হবে আমি আবার বলছি একটা প্রশ্ন দেওয়া থাকবে সেই প্রশ্ন হচ্ছে আপনাকে চারটা অপশনের মধ্যে থেকে আনসারটা বের করতে হবে কোনটা আনসার হবে সঠিক উত্তর বের করতে হবে এখন আমি আপনাদের বলে নিচ্ছি আমি যে ক্লাসগুলো আপনাদেরকে পড়িয়ে থাকি সবগুলো একদম শুরু থেকে খুবই বেসিক থেকে আপনাদেরকে প্রত্যেকটা ক্লাস আমি পড়াই তো আমি আজকেও তার ব্যতিক্রম করব না আমি সেভাবে আজকেও আমি আপনাদেরকে একদম শুরু থেকে পড়াচ্ছি শুরু থেকে একদম আচ্ছা তাহলে আমাদের মধ্যে কয়েকজন সোনিয়া বিশ্বাস তিনি লিখ বলেছেন তারপর হচ্ছে সম্ভবত ওনার নাম হচ্ছে আন্না বা আন্না হতে পারে আন মানে ওনার নামটা পড়তে পারছি না নামটা দুই দুই অক্ষরে আছে উনি ডান লিখেছেন অনেকে আমাদের সাথে আছেন তারা সবাই ডান লিখছেন অনেকে রেসপন্স করেছেন অবায়দুর রহমান তিনি ডান লিখেছেন তারা তারা শেয়ার করেছেন এবং ডান লিখেছেন থ্যাংক ইউ আচ্ছা আপনাদেরকে পরীক্ষা আসবে কীরকম দেখেন ঋণ কি লিখেছি ঋণ এখন এই ঋণ শব্দের উচ্চারণটা কি এটা আমরা উচ্চারণটা হচ্ছে রয়স্কের ঋ দন্তন্য এটা হচ্ছে এবং হসন্ত এটা হচ্ছে ঋণের উচ্চারণ তা আমি এই উচ্চারণটা কিভাবে লিখলাম বা এটা আপনি কিছুক্ষণ পরে কিভাবে লিখবেন বা এটা কিভাবে লেখা যায় এবং এই উচ্চারণ শেখার আগে একটা ঘটনার আপনাদেরকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে আমি হসন্ত দিয়েছি এই হসন্তটা আমি কখন দিব আমি আবার বলছি এই যে আমি হসন্ত দিলাম এই হসন্তটা আমি কখন দিব এই হসন্ত আমি কখন দিব আর কখন দিব না এটা আপনাকে জানতে হবে বা শিখতে হবে তো আমি আপনাদের প্রথমেই হসন্তর ব্যবহারটা খুবই সহজ করে শেখাচ্ছি একটু মনোযোগ দিবেন লিখে নেন খাতায় লিখেন ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে লিখেন শব্দের উচ্চারণ লিখেন উচ্চারণের শব্দে শব্দে উচ্চারণে বা লিখেন যে শব্দের মাঝে উচ্চারণ লেখার সময় শব্দের মাঝে বা শেষে ব্যঞ্জন বর্ণ থাকলে এবং এবং সেই ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে কোনো কার না থাকলে তাহলে দেখেন আমি লিখেছি ঋণ তাহলে ঋণ শব্দে দেখেন র একটি ব্যঞ্জন বর্ণ র এর সাথে রশ্মিকার আছে তার মানে কার আছে কিন্তু দেখেন এই দন্দন্য এর সাথে কোনো কার নেই ব্যঞ্জন বর্ণ কার নাই তাহলে কি বলেছি বলেছি যে ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে কোনো কার থাকবে না এটা এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা আপনি যদি সেখানে থামেন কি বললাম আপনি যদি সেখানে থামেন দেখেন আমি বলছি ঋণ 
দেখেন আমি কিন্তু আটকে যাচ্ছি ঋণ ঋণ আটকে যাচ্ছি থামছি ঋণ তাহলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন এখানে আপনি হসন্ত দিবেন ক্লিয়ার তাহলে আবার বলছি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে যদি কোনো কার না থাকে এবং 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 আপনি যদি থেমে যান তাহলে সেখানে কি দিবেন সেখানে হসন্ত দিবেন রাইট এরকম আরও উদাহরণ আছে দেখেন আমি দিচ্ছি আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি যেমন দেখেন আমি লিখলাম হচ্ছে যে লিখেছি বান কি লিখেছি বান লিখেছি তাহলে এই বানটা দেখুন আমি লিখছি দেখেন আমি লিখার সময় দেখেন আমি বা দিয়েছি মূর্ধন্য আছে এটা দন্তন্য হয়ে যাবে আমি শিখাই দেবো একটু পরে এখন এই বানে দেখেন আমি এখানে আটকে যাচ্ছি একা আছে কার নাই আমি আটকাচ্ছে কি দিবেন একটা হসন্ত দিবেন কি দিবেন একটা হসন্ত তাহলে এই হচ্ছে সিস্টেম তাহলে আমি আবার বলছি আটকে যা ব্যঞ্জন বর্ণের কার থাকবে না এবং আপনি আটকে যাবেন তখন আপনি সেখানে কি দিবেন একটা একটা সুন্দর করে হসন্ত দিয়ে দিবেন ক্লিয়ার কি দিবেন হসন্ত দিবেন আচ্ছা এই হসন্ত ব্যাপারগুলো আমি আরও ক্লিয়ার করাই দিব দেখেন আমি লিখেছি সুন্দর দেখেন খেয়াল করে দেখেন আমি লিখলাম সুন্দর তাহলে এই সুন্দরটা লিখলে দেখেন দন্ত থাকলে তালবস হয়ে যায় নিয়ম আছে আমি পরে দেখাচ্ছি আগে আমরা হসন্ত শিখছি এখন দেখেন এখানে কিন্তু দেখেন শুন আবার দেখেন সুন্দর দেখেন শুন এর আমি আটকাচ্ছি সুন্দর আমি আটকাচ্ছি তাহলে কার নাই প্লাস আমি আটকাচ্ছি শুন দর আমি আটকাচ্ছি দেখেন এই যদি আটকেছি দুই জায়গায় কি দিলাম হসন্ত দিলাম এই হচ্ছে কনসেপ্ট এখন এই উচ্চারণে আপনি এক্সপার্ট হতে গেলে আবার বলছি উচ্চারণে আপনি যদি এক্সপার্ট হতে চান তাহলে এই উচ্চারণে আপনারা খেয়াল করে দেখেন যদি উচ্চারণে এক্সপার্ট হতে চান তাহলে এই উচ্চারণ সংক্রান্ত কিছু বেসিক কনসেপ্ট আছে বা কিছু নির্ধারিত কনসেপ্ট আছে সেগুলো আপনাকে মুখস্থ রাখতে হবে যেমন দেখেন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এখানে রি ছিল এই রি কিন্তু আমি অটোমেটিক কি করেছি রয় রসিক রি দিয়েছি মর্ধন্য ছিল অটোমেটিক দন্তন্য করেছি দন্তস্ব ছিল অটোমেটিক তালবস্যা করেছি এই অটোমেটিক কিছু বিষয় আছে যেটা আপনাকে মুখস্থ রাখতে হবে বা আপনি এটা অটোমেটিকলি পারবেন তাহলে যেগুলো আমাদের এই বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমাদের মনে হয় একটু সেপারেটলি শিখে নেওয়া উচিত তাহলে আপনার খাতায় সবাই উপরে লিখেন উচ্চারণের নির্ধারিত সূত্র হেডিং কি দেবেন লিখেন ডান পাশে বা খাতার মধ্যে সুন্দর করে হেডিং দেন লিখেন উচ্চারণের নির্ধারিত সূত্র তাহলে কি দেবেন হেডিং হেডিং দেন উচ্চারণের উচ্চারণের নির্ধারিত সূত্র কি বলেছি নির্ধারিত সূত্র উচ্চারণের নির্ধারিত সূত্র এ হচ্ছে আমি উচ্চারণের নির্ধারিত সূত্র আমি একটা হচ্ছে হেডিং দিয়েছি এটা আমি মধ্যে দিতে পারতাম বাট আমি এটা সবসময় রেখে দিব আপনাদের প্র্যাকটিস করানোর ক্ষেত্রে আমি এটা সবসময় রেখে দিব রাইট আচ্ছা এবার আসেন আমি এক নাম্বার দিচ্ছি দেখেন যদি আপনি দেখতে পান কোন একটা শব্দের বানান শব্দের বানান মানে যেটা আপনি শব্দের বানান করবেন সেখানে দেখছেন আপনি যেটা পরীক্ষা দিবে রস্য আছে কিংবা দীর্ঘ আছে যাই থাক এটা যখন আপনি উচ্চারণটা লিখবেন যখন আপনি উচ্চারণ বানান লিখবেন উচ্চারণ অটোমেটিক রি করেছি এই ঘটনা যখন ঘটাবেন আপনি তখন এখানে আপনি সব সময় রশ্মিকার পিক করবেন কি পিক করবেন রশ্মিকার পিক করবেন রাইট দুই নম্বর আসেন ধরেন রস্যকার আছে অর্থাৎ রস্যকার পরে বলি কাঠটাকে শেষ করে রশ্মিকার রশ্মিকার আছে আর একটা দীর্ঘিকার আছে তাহলে এই রশ্মিকার এবং দীর্ঘিকার থাকলে যাই থাক আপনি সবসময় রশ্মিকার ব্যবহার করবেন তিন নম্বর নিয়মে নিয়মে আসেন আমি দিয়েছি রস্য উ দিয়েছি কিংবা পরীক্ষা দিয়েছে দীর্ঘ উ যাই থাক আপনি সবসময় সেটা কি করে দিবেন রস্য করে দিবেন আর যদি তার কার হয় ধরেন কার দিয়েছে পরীক্ষায় কার হলো সেম ঘটনা তাহলে রস্য আছে দীর্ঘ আছে সবসময় কি হবে রস্য কার হবে মুখস্থ করতে হবে এটা বেসিক আচ্ছা এবার আসেন পাঁচ নম্বর আসেন রি আছে কি বলেছি রি আছে এই দেখেন রি তাহলে এই রি পেলে সবসময় আপনি অটোমেটিকলি আপনি রয়স্কার রি দিবেন মানে কোনো কথা নাই রয়স্কার রি দিয়ে দিবেন এটা আপনি মুখস্থ করে নেন সবসময় কাজ করবে ছয় নম্বর আসেন ছয় নম্বরে আমি দিলাম এ ওই দিলাম কি দিয়েছি দেখেন আমি দিয়েছি ওই এই ওই দেখলে আপনি অবশ্যই ও করবেন এবং হচ্ছে রশ্মি করে দিবেন এটা হচ্ছে ওই এখন শব্দের শুরুতে ওই থাকতে পারে অ্যান্ড শব্দের শুরুতে ও কারো থাকতে পারে মানে ওই ওই কারো থাকতে পারে কিংবা ভিতরে ওই কার থাকতে পারে তখন আপনি কি করবেন তাহলে আমি দেখেন ওই কারটা কেমনে আসে ওই কার এমনে আসে তাহলে এটা থাকলে আপনি এই যে ও আসে এই ওকে আপনি ও কার কার করবেন আর সাথে রশ্মিকার আছে রশ্মিকার দিবেন এটা আমি উদাহরণ দিলে ভালো বুঝবেন ওয়েট করেন আমি এটা উদাহরণ দিলে আপনি ভালো বুঝবেন আপাতত আমরা দেখি উদাহরণ দিলে আপনি ভালো বুঝবেন এবার আসেন আট নম্বর আসেন আছে ও কি আছে ও এই ও দেখেন ও ভাঙলে হবে ও এবং রস্য এবং উস্ত আচ্ছা নয় নম্বরে এই এরকম ঘটনা ঘটতে পারে এরকম এটা হতে পারে কি ও কার কি হতে পারে ও কার হতে পারে তাহলে আপনি কি করবেন ও দিবেন কার দিবেন ও এর কার 
আর সাথে কি দিয়ে দিবেন সাথে হচ্ছে রস্য দিয়ে দিবেন শেষ আচ্ছা এবার দশ নম্বর আসেন কার তো গেল আপনি যদি দেখতে পান কোন একটা শব্দের মাথায় কি আছে রেপ আছে রেপ যেখানে রেপটা উচ্চারণ হবে আমি আবার বলছি যেখানে রেপটা উচ্চারণ হবে ওই জায়গায় আপনি র হসন্ত দিবেন কি দিবেন র হসন্ত আমি এক্সাম্পল একটু পরে দিচ্ছি আপনার দেখেন তাহলে যেখানে রি থাকবে রি যেখানে উচ্চারণ হবে ওই জায়গায় আপনি রি র হসন্ত দিবেন কি দিবেন র হসন্ত দিবেন তাহলে এই গেল একটা পাঠ আমরা আরো দেখি কিছু আছে এরকম আরো আছে আমরা দেখি এবার আসেন আমি দিয়েছি রিকার একটা শব্দ রিকার থাকতেই পারে তো রিকার যে শব্দে যে বর্ণের সাথে রিকার থাকবে ওই বর্ণটা সেম থেকে যাবে মানে রিকারের কোনো পরিবর্তন নেই আচ্ছা এবার ধরেন মূর্ধন্য আচ্ছা আমরা লিখছিলাম নিয়ম কি বলে আমরা নাম্বার ইউজ করতেছিলাম তো নাম্বার দিয়ে দিই এটা হচ্ছে এগারো নাম্বার কি বলেছিলাম রিকার থাকলে আপনি রিকার দিবেন এবার বারো নাম্বার খেয়াল করে দেখেন ধরেন একটা শব্দের বানে মূর্ধন্য আছে কিংবা দন্তন্য আছে যাই থাক আপনি সবসময় কি ব্যবহার করবেন সবসময় দন্তন্য ব্যবহার করবেন আচ্ছা তেরো নাম্বার দেখেন ধরেন বর্গীয় জ আছে কিংবা অন্তসু জ যাই থাক আপনি সবসময় উচ্চারণের বানানে আপনি বর্গীয় জ লিখবেন কি লিখবেন বর্গীয় জ আচ্ছা এবার আসেন চোদ্দ নাম্বার আসেন ধরেন মূর্ধন স আছে মনে রাখবেন মূর্ধন স দেখলে ওটা আপনি চোখ বন্ধ করে ওরা আপনি তালব স করবেন কি করে দিবেন তালব স করে দিবেন আচ্ছা আরও আছে দেখেন আমি পনেরো নাম্বার লিখলাম আচ্ছা ধরেন খণ্ড তো আছে এই খণ্ড তো থাকলে আপনি ওটাকে চোখ বন্ধ করে তয় হসন্ত করে দিবেন আমি এক্সাম্পল পরে দিচ্ছি আরও আছে দেখেন ষোলো নাম্বার যদি দেখতে পান যে উ আছে কিংবা অনুসার আছে এটা উচ্চারণ অভিধান যে আছে সে উচ্চারণ অভিধান অভিধানের নিয়ম হচ্ছে উ থাক আর অনুসর থাক সেটা হচ্ছে উ হবে মানে এটা হবে উ হসন্ত হবে তবে বর্তমান যে আধুনিক বাংলা অভিধান আছে কিংবা প্রমিত যে ব্যাপারগুলো আছে এইটার বইয়ে দেখেছি আমি ওদের ক্ষেত্রে দেখা দেখা যায় যে এখানে অনুসরটা বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে তবে আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু উচ্চারণ অভিধানটা এখনও কার্যকর আছে এবং যেহেতু উচ্চারণের অভিধান এবং ম্যাক্সিমাম এইচএসসির টিচাররা কলেজের টিচাররা এবং আমরা যারা টিচাররা আছি ম্যাক্সিমাম যারা জানেন ভালো সেসব শিক্ষক মণ্ডলী সবাই অবশ্যই ক্ষেত্রে এই এটা উ হসন্ধ ইউজ করে এই জন্য আমিও এদিকে গেলাম আবার এটাকে আমার কাছে মনে হয়েছে বেশি প্রমিত মানে বেশি যুক্তিসঙ্গত মার্কস পাওয়ার জন্য পরীক্ষায় মার্ক পাওয়ার জন্য আচ্ছা আচ্ছা আরও আছে দেখেন আমি সতর নম্বর দিলাম এই দন্ত অথবা তালব যাই থাক সেটা তালব হবে কি হবে তালব তবে তবে কথা আছে কি বলেছি তবে কথা আছে এই যে তবে কথা আছে এই ব্যাপারটা আমি পরে বলতেছি তবে কথা আছে এটা আমি পরে বলতেছি তাহলে আপনাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি পরীক্ষা মনীষা ইত্যাদি সন্ধি বিচ্ছেদ করার সময় রশ্মি দীর্ঘিকার কখন হবে আচ্ছা বলছি ভাইয়া বলছি আমি এটা সন্ধির নিয়ম পড়ানোর সময় বলবো এখন আপাতত বলেন এটা আপনারা সবাই উঠাইছেন কিনা এখন এখান থেকে আমরা কিছু উদাহরণ আপনাদেরকে দিব এই উদাহরণগুলো আপনারা একটু খেয়াল করবেন আমি দিচ্ছি উদাহরণগুলো একটু খেয়াল করেন সবাই সবাই উদাহরণগুলো খেয়াল করেন আচ্ছা দেখেন আমি লিখলাম বিনা পানি কি লিখেছি দেবী দুর্গা আমি লিখেছি বিনা পানি খেয়াল করে দেখেন আমি লিখেছি বিনা পানি এই একটা শব্দ আসছে পরীক্ষায় মনে করেন তাহলে দেখেন প্রথমে কি আছে বয়ে দীর্ঘী তাহলে আপনি এরা কি করবেন বয়ে রশ্মি করবেন কারণ পড়িয়েছে কি রশ্মিকার দীর্ঘিকার যাই থাক আপনি রশ্মিকার দিবেন দিয়ে দিয়েছি মূর্ধন্য আছে মূর্ধন্য অল টাইম কি হয় দন্তন্য আপনি দন্তন্য করে দিবেন সাথে আকার আছে দিয়ে দিবেন প আকার পা আছে দিলেন আবার দেখেন রশ্মি আছে রশ্মি রশ্মি হয় মূর্ধন্য আছে কি হয়ে যাবে দন্দন্য হয়ে যাবে এই হচ্ছে বিনা পানির উচ্চারণ শেষ আচ্ছা এবার দেখেন আর একটা দিচ্ছি আমি দেখেন দিয়েছি আমি ঈর্ষা কি দিয়েছি আমি দিয়েছি ঈর্ষা একটা শব্দ দিয়েছি ঈর্ষা তাহলে ঈর্ষা ভাঙলে কি হবে দেখেন দীর্ঘই আছে এই দীর্ঘই থাকলে মনে রাখবেন এই দীর্ঘই থাকলে এটা অল টাইম দীর্ঘই কি লিখেছি হ্যাঁ লিখেছি দীর্ঘই অল টাইম কি হবে রশ্মিকার তাহলে এই হচ্ছে আমি রশ্মিকার দিলাম আপনাদেরকে বলেছিলাম যদি রেপ এই রেপের সাউন্ড দেয় তাহলে কি দিবেন রহসন্ত তাহলে দেখেন ইর ইর রেপ আছে তাহলে এখানে কি দিবেন র হসন্ত দিবেন তাই না মূর্ধন্য স আছে আমরা বলেছি মূর্ধন্য স অল টাইম কি হয় তালব্য স তাহলে এখানে কি হবে তালব্য স সাথে আকার আছে দিয়ে দিলাম হয়ে গেল ঈর্ষা আমি বুঝতে পারছেন এই হচ্ছে কনসেপ্ট আচ্ছা দেখেন আমি লিখেছি উষা লিখেছি কি লিখেছি উষা তাহলে উষা কি হবে তাহলে উষা রস্য আছে রস্য হবে মূর্ধন্য স কি হবে তালব্য স আর আকার যাবে এই হচ্ছে উষা বুঝতে পারছেন এই হচ্ছে কনসেপ্ট 
তাহলে এখন চলে আসেন আমাদের যে মূল পড়া আছে সেই মূল পড়ায় যাব আপনারা আমাকে একটু কনফার্ম করেন সবাই ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন গ্রাম যদি পড়াচ্ছি সবাই আমাকে একটু বলেন ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন কিনা আমি আবার বলছি আপনারা আমাকে একটু মেনশন করেন আপনারা একটু বলেন যে আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন কিনা আমি আবার বলছি আপনারা আমাকে একটু বলেন আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন কিনা আমি আবার বলছি ক্লিয়ার ক্লিয়ারলি বলেন আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন কিনা দ্রুত আমার একটু বলেন সবাই একটা দ্রুত বলেন যে আপনারা পড়া বুঝতে পারছেন কিনা মানে যা পড়াচ্ছি তা আপনি বুঝতে পারছেন কিনা একটু দ্রুত লিখবেন আমি আবার বলছি যা পড়াচ্ছি আপনারা একটু লিখবেন যে আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা এতক্ষণ যা পড়িয়েছি সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা একটু কমেন্ট করেন তাহলে আমি পরবর্তী পড়া যে আছে সেই পরবর্তী পড়াতে যাব আমাকে একটু দ্রুত কমেন্ট করতে হবে দ্রুত কমেন্ট করেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দ্রুত একটু কমেন্ট করেন ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার লিখেছে মাসুদ আলম লিখেছে ক্লিয়ার সোনিয়া বিশ্বাস তিনি ক্লাস করছেন তিনি ক্লিয়ার লিখেছেন তারপর অ্যাডওয়ার্ড আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে অ্যাডওয়ার্ড আহমেদ যুক্ত হয়েছে তিনি ক্লিয়ার বলেছেন তারপর যে সাক্ষাৎ হোসাইন আছেন তিনি ক্লিয়ার লিখেছেন রাকিবুল রাসেল আছে তিনিও ক্লিয়ার লিখেছেন আশা করছি তারা মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করবেন আর এই উচ্চারণ সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা পুরোটাই পাল্টে যাবে আমি আবার বলছি উচ্চারণ আপনি আজকে থেকে পারবেন উচ্চারণ আপনি আজকে থেকে পারবেন আমি আপনার কথা দিচ্ছি উচ্চারণ আপনি পারবেন এখন যে নিয়মটা পড়াবো আপনার মূল নিয়ম পড়ানো শুরু করব আমি আবার বলছি মূল পড়াই চলে যান হ্যাঁ মূল পড়াই চলে আসছি এখন যেটা পড়াবো আমরা নিয়ম এক দুই করে পড়াবো তাহলে সবাই লিখেন নিয়ম এক কি বলেছি নিয়ম এক নিয়ম একটা আমরা পড়বো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম একটা দেখেন আমি মনোযোগ দেন আমি লিখেছি নদী কি লিখেছি নদী লিখেছি এখন এই নদী লিখেছি আমি এখন এই নদীতে আমি কি করব আমি নয়কার নদী বলবো নাকি নদী বলবো দেখেন আমি যখন বলছি নদ আমি কিন্তু নদ বলছি না আমি বলছি কি নদ তাহলে আমি বলছি কি শুধু ন আর দয়াসন্ত নদ বলছি কিন্তু নদী বলার সময় কিন্তু আমি বলছি কি বলেন তো নদী ন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এখানে আপনি ন কে ন করলেন আর এখানে আপনি ন কে নয় করলেন তো এই যে কাহিনী কখন ওকার কখন ওকার হবে না আবার দেখেন আমি লিখেছি অতীত কি লিখেছি অতীত লিখেছি ধরেন কি লিখেছি অতীত আচ্ছা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি ধরেন আমি লিখেছি অতি কি লিখেছি অতি তা এখন এই অতিটা ওই অদি হবে নাকি ও দি হবে আমরা কিন্তু অতি বলি না আমরা বলি কি অতি বলি কি বলি আমরা বলি কি অতি বলি কি বলি আমরা অতি আচ্ছা বুঝেন আবার দেখেন আমি লিখেছি অমিল লিখেছি কি লিখেছি অমিল এখন দেখেন এই অমিল বলার সময় কিন্তু আমরা অমিল বলি না আমরা বলি কি অমিল বলি অমিল তাহলে এখানে দুটো ঘটনা খেয়াল করে দেখেন ঘটনা হচ্ছে অ দে শুরু হওয়া একটি শব্দ এই অটা এখানে এসে ও হয়ে যাচ্ছে আবার এই অটা এখানে কি হচ্ছে অই থাকতেছে কোনো পরিবর্তন নাই তাহলে অ এর দুটো রূপ আসা নাই অ এর একটা অরূপ আছে আর অ এর একটা ও রূপ আছে বুঝেন কিন্তু আবার শব্দের ভিতরে মানে কার আকারে কার আকারে দেখেন এখানে ন হয়ে গেছে শুধু নয় নয় কার নাই মানে অ আসছিল ভিতরে এই ন হয়ে গেছে ন মানে ও হয়ে গেছে দেখেন কি হয়ে গেছে ও হয়ে গেছে আর এখানে ন ন শুধু নয় আছে মানে অ অই আছে চেঞ্জ হয় নাই তাহলে খেয়াল করে দেখেন অ এর আসে রূপ কয়টা অ এর রূপ আছে দুইটা আমি আবার বলছি অ এর রূপ আছে কয়টা দুইটা এটা অ হচ্ছে অ একটা অ হচ্ছে ও প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কখন অ দিব আর কখন ও দিব মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা পরীক্ষা আসলে পারবো কিভাবে তাহলে খেয়াল করে দেখেন এটা পারতে হলে আপনাকে একটা নিয়ম মনে রাখতে হবে কি রাখতে হবে নিয়ম তাহলে আমরা কখন কখন ও হয় এটা শিখে নিব তাহলে অটোমেটিকলি আমরা এটা পারবো তা এটা শিখলে অটোমেটিক আমরা এটা পারবো তাহলে আমরা শিখব এটা তাহলে কখন কখন ও হয়ে যায় অ কখন কখন ও হয়ে যায় তাহলে সিস্টেমটা হচ্ছে বা নিয়মটা হচ্ছে এরকম দেখেন নিয়মটা হচ্ছে এই অ এর পরে কি বলেছি দেখেন নিয়মটা হচ্ছে এই অ এর পরে আবার বলছি নিয়মটা হচ্ছে অ এর পরে যদি দেখতে পান রশ্মিকার আছে দীর্ঘিকার আছে কিংবা রস্যকার আছে দীর্ঘিকার আছে কিংবা দেখেন যে কি বলে রশ্মি দীর্ঘি দিয়েছে রিকার আছে কিংবা মনে করেন হচ্ছে যুক্ত খাওয়া আছে কিংবা হচ্ছে জফালা আছে কি বলেছি জফালা তাহলে খেয়াল করে দেখেন আমি যা বলছি মনোযোগ দেন তাহলে কি বলেছি অ এর পরে যদি এই সাতটার যে কোনো একটা কি বলেছি এই সাতটার যে কোনো একটা তাহলে কি হতে পারে রসিকার দীর্ঘিকার রসুকার দীর্ঘকার রিকার তারপর কি আছে যুক্ত খাওয়া জফালা এই আটটার যে কোনো একটা থাকলে সেই অটা পরিবর্তন হয়ে গিয়ে ও হয়ে যাবে তাহলে অ এর পরে এই আটটার যে কোনো একটা থাকলে সেই অটা কি হয়ে যাবে ও হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে অ কি হয়ে যাবে ও হয়ে যাবে আমি আবার বলছি অ এর পরে এই অ এর পরে কি আছে অ এর পরে যদি এই আটটার যে কোনো একটা হয় তাহলে সেই অটা হয়ে যাবে ও হয়
আচ্ছা আসেন যেমন দেখেন আমি একটু আগে লিখেছিলাম অতি লিখেছিলাম তাই না আমি কি লিখেছিলাম অতি লিখেছিলাম এখন এখানে উচ্চারণটা আমরা কি করব উচ্চারণটা আমরা কি করব এখন তাই না দেখেন এই অ এর ঠিক পরে খেয়াল করে দেখেন রশিকার আছে কি আছে রশিকার আমরা বলেছিলাম কি অ এর পরে এই ঘটনাগুলো একটা পাইলেই ও হয়ে যাবে তাহলে এই অটা হয়ে যাবে ও হয়ে যাবে রশিকারটা সবসময় রশিকার হয় ত আছে তই থাকবে তার মানে এটা ক্লিয়ার আচ্ছা দুই নম্বর এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি ধরেন লিখলাম অভিযান মনোযোগ দেন কি লিখেছি আমি লিখলাম অভিযান তো এই অভিযান শব্দে খেয়াল করেন তো শুরুতে অ আছে নাকি নাই আছে আমি থেমে যাবেন কারণ অ এর রূপ হচ্ছে দুইটা কখনো অ অই হয় কখনো অ ও হয়ে যায় তো সূত্র বলছে অ এর পরে যদি এই সাতটার যে কোনো একটা কি কি রশ্মি দীর্ঘি রশ্মি দীর্ঘ রি জাফালা যুক্ত খ এই সাতটার যে কোনো একটা পরবর্তী বর্ণে আছে নাকি নাই আছে নাকি নাই আছে তার মানে এই অটার অ থাকবে না হয়ে যাবে হচ্ছে ও হয়ে যাবে ও করে ফেললাম সাথে কি আছে রশ্মিকার দিয়ে ফেললাম তাহলে এখন আছে কি অভি দিলাম এখন দেখেন অন্তু জ আছে আমরা নিয়ম পড়িয়েছি কিছু নির্ধারিত সূত্র ফিক্স সূত্র পড়িয়েছি সেখানে আমরা বলেছিলাম যে কোন শব্দ যদি দেখতে পাই আমরা অন্তস্থ জ বা বর্গীয় জ যাই থাক আপনি অটোমেটিক কি করবেন বর্গীয় জ করবেন তাহলে এখানে এই অভিযানের এই অন্তস্থ জ কি হবে বর্গীয় জ সাথে আকার আছে দিলাম আর ন আছে দিলাম এখন আসেন অভি যান 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 আটকে যাচ্ছেন অভিযান তার মানে এখানে কি দিবেন একটা হসন্ত ইউজ করে দেবেন কি দিবেন হসন্ত তাহলে এই যে প্রিয় ভাই বোনেরা ক্লাস করতেছেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আপনারা আমাকে একটু আনসার করবেন আমি ধরুন লিখলাম অতীত কি লিখলাম আমি লিখলাম অতীত তাহলে এই অতীতটা আনসার কি হবে সবাই একটু কমেন্ট করেন আমি আবার বলছি এই অতীত কি হবে সবাই একটু কমেন্ট করেন এই অতি কি হবে সবাই একটু কমেন্ট করেন আমি আবার বলছি এই অতীতটা কি হবে সবাই একটু কমেন্ট করেন অতি শব্দটা ভাঙলে কি হবে সবাই একটু কমেন্ট করেন দ্রুত কমেন্ট করেন অতি ভাঙলে কি হবে অতীত ভাঙলে কি হবে সবাই একটু কমেন্ট করেন নাসিমা তিনি যুক্ত হয়েছেন মাগুরা থেকে ধন্যবাদ আপনাকে আবু কাউসা তিনি হচ্ছে আনসার দিয়েছেন নদী তিনি সুমি আক্তার বল সুমি খাতুন তিনি বলছেন ক্লিয়ার অ্যাডওয়ার্ড আহমেদ তিনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং তিনি সঠিক উত্তর করেছেন আবু কাউসা তিনিও সঠিক উত্তর করেছেন দ্রুত দ্রুত কমেন্ট করতে হবে দ্রুত কমেন্ট করতে হবে তাহলে এবার আসেন অ আছে এই অ এর পরে অ এর পরে পরবর্তী বর্ণে এই পরবর্তী বর্ণ কোনটা এটা এটার সাথে রশ্মি দীর্ঘ রশ্মি দীর্ঘ রি রফলা যুক্ত আছে না নাকি নাই আছে এখানে রফলাও দিতে পারেন রফলাও হইতে পারে আটটা যাই হোক দরকার নাই তাহলে এ অ কি হয়ে যাবে ও হয়ে যাবে তয় দীর্ঘি রশ্মি হয়ে যাবে আর এই যে ত আছে দিলাম এখন প্রণ সেট প্রণ প্রণ সেট করেন প্রণ সেশন করলে প্রণ সেট করলে কি হবে অতীত কি হবে দেখেন অতীত এই যে হসন দিবন একটা আচ্ছা গেল জাতীয় একটা উদাহরণ আছে নাম তার হচ্ছে অধ্যক্ষ কি বলেছি নাম তার হচ্ছে অধ্যক্ষ এটা কি হবে খেয়াল জাতীয় উদাহরণ দেখেন অ আছে অ এর পরে পরবর্তী বর্ণে ওই সাতটা বর্ণের একটা বর্ণ আছে নাকি নাই আছে জফালা আছে তাহলে এই অটা খেয়ে যাবে ও হয়ে যাবে তাই না এখানে আছে কি ধয় জফালা ম রাখবেন এখানে আসেন লিখে রাখেন ম রাখবেন যদি দয় জফালা থাকে দয় জফালা তাহলে মনে রাখবেন দ আর দ হয় ঠিক আছে মানে অল্প প্রাণ থাকলে সেম আর মহাপ্রাণে যত সমস্যা এবার আসেন আমি দিলাম হচ্ছে ধ এই ধ হচ্ছে মহাপ্রাণ এই ধয় জফল থাকলে মনে রাখবেন দ আর হচ্ছে ধ হবে কি বললাম দ আর ধ কি বলেছি দ আর ধ তাহলে খেয়াল করে দেখেন এখানে ধয় জফলা তাহলে কি হবে দ হবে একটা আর একটা হচ্ছে ধ হবে রাইট এখন খেয়াল করে দেখেন প্রশ্ন হচ্ছে এই অধ্যক্ষ আমরা ওকার দিব কেন দেখেন এখানে দেখেন ধয় জফলা দেখেন ধয়ে জফলা এখানে কোনো কার নাই তার মানে নর্মাল একটা ওকার যায় আমরা অধ্যক্ষ বলে এই দেখেন ওকার দিলাম আছে যুক্ত খ দেখেন যুক্ত খর নিয়ম হচ্ছে বিষ্ণম্বর লিখেন বিষ্ণম্বর লিখেন যুক্ত খ যুক্ত খর যদি থাকে এ নিয়ম হচ্ছে দুটো শুরুতে থাকলে শুধু খ আর যদি মাঝে থাকে মাঝে বা শেষে তাহলে মনে রাখবেন ক প্লাস খ কি বলেছি ক এবং খ একসাথে নেবে ক এবং খ একসাথে দেখতে পাচ্ছেন এখন দেখা যাচ্ছে দেখেন ক আর খ তাহলে মাঝে শেষে আছে তাহলে কি হবে ক হসন্ত এবং হচ্ছে খ এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যুক্ত খ কিন্তু কোনো কার নাই আর নর্মালি কিন্তু আমরা কি বলি অধ্যক্ষ বলি অধ্যক্ষ বলি তার মানে ওকার দিব এ হচ্ছে অধ্যক্ষ ক্লিয়ার এ হচ্ছে কনসেপ্ট এ হচ্ছে আমাদের কনসেপ্ট তাহলে এখন দেখেন এখান থেকে খেয়াল করে দেখেন আমাদের আরেক ধরনের প্রশ্ন আছে আমি একটু লিখেছিলাম নদী এই নদী কেন নয় ওকারে হচ্ছে তাই না এই আমি লিখেছি কি নদী 
এই নদী কেন নয়করের নো হচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এই এক নাম্বার সূত্রের প্রথম স্টেপ যেটা পড়েছি এখানে ডাইরেক্ট অ দেখতে পাচ্ছি আমরা চোখে এখানে আমরা ডাইরেক্ট অ চোখে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখানে অটা আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না এখানে অ আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না মনোযোগ দিবেন এই এক নাম্বার নিয়মটা আপনি প্রত্যেকটা শব্দে পাবেন মানে প্রায় আপনি 80টা শব্দ 100টা শব্দ দিলে আপনি 80টা শব্দই পাবেন এক নাম্বার নিয়ম যে কোন জায়গায় শুরু মাঝে শেষে পাবেন এর গুরুত্ব দেন এর গুরুত্ব দিয়ে পড়েন তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি না অ কিন্তু আমি এখানে অ দেখতে পাচ্ছি এটা সহজ শিখে ফেলেছি আমরা আর এই অ দেখতে পাচ্ছি না কাহিনী হচ্ছে খেয়াল করে দেখেন এই নয়ের সাথে কোনো কার নাই মানে এর পেটে কি আছে অ আছে কি আছে অ আছে ভাই কার আছে মানে আছে सेम আর কার নাই মানে কি অ আছে এখানে অ আছে ঠিক আছে ফাইন এখন নদী লিখতে গিয়ে কেউ কেউ লিখবে হচ্ছে নয় করে নো আবার কে কে ভাবছে শুধু ন হবে মানে কনফিউশন কোনটা ওদের জন্য বলছি বা শেখার জন্য বলছি তাহলে দেখেন এখানে অ আছে এবার আসেন অ পেয়ে গেছি মনে মনে এখন এই দ পরবর্তী বর্ণ দ পরবর্তী বর্ণের সাথে রশিকা দীর্ঘিকা রশিকা দীর্ঘিকা রিকার জফালা যুক্ত আছে নাকি নাই আছে এই দেখেন দীর্ঘই আছে তার মানে এটা এই অটা কি হয়ে যাবে অটা ও হয়ে যাবে কি যাবে ও আর তার মানে এই ন আর যেহেতু অ পেটেছিল সুতরাং এই ওটা কি হয়ে যাবে ওকার হয়ে যাবে এই আমি ওকার করে দিলাম নো অ্যান্ড দয় দেরকে কী হবে রশিকার হবে যারা বুঝেন নাই প্যারা নিয়ে না আমি আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি যারা বুঝতে পারেন নাই প্যারা নিয়ে না আমি আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি তাহলে এবার দেখেন আমি লিখলাম সমীচীন আচ্ছা সমীচীন পরে আমি পুবালী ব্যাংকে উনিশ সালে করোনার আগের বছর আসছিল মনীষা তাহলে খেয়াল করে দেখেন আমি হচ্ছে মনীষা লিখছি মনোযোগ দেন সবাই এই ম একা আছে প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া এটা কি মনীষা এটা কি মনীষা এটা মনীষা নাকি মনীষা কোনটা এটা হচ্ছে প্রশ্ন তাহলে খেয়াল করে দেখেন এখানে ম আছে আমি ম দিলাম এখন ম এর সাথে কোনো কার আছে না তার মানে অ আছে এরপরে দেখেন কি আছে এই দেখেন দীর্ঘ আছে তার মানে ওই সাতটার একটা বর্ণ পেয়ে গেছে তার মানে এই মটা এবার কি হবে ম হবে সুতরাং ম হয়ে গেল ম এবার আসার নয় দীর্ঘি এটা হয়ে যাবে রশ্মিকার আর মর্দন্য স সবসময় কি হয় সবসময় তালবস্য তার মানে এ হচ্ছে মনীষা কি হয়ে যাবে তালবস্য হয়ে যাবে আর সাথে আকার হয়ে গেল মনীষা তাহলে আমি পরীক্ষা দিয়েছি পরীক্ষা কি দিয়েছি পরীক্ষা তাহলে এই পরীক্ষা শব্দের উচ্চারণটা কি হবে একটু বলি তো আমরা সবাই ভাইয়ারা প্লিজ একটু বলি তাহলে পরীক্ষা শব্দের উচ্চারণটা কি হবে একটু দ্রুত আমরা আনসার করি দ্রুত লিখি যে পরীক্ষা ভাঙলে কি হবে পরীক্ষা ভাঙলে কি হবে আর একটা আছে গভীর কি বলেছি আর একটা আছে গভীর এই গভীর ভাঙলে কি হবে আচ্ছা তাহলে আপনারা আনসার করেন আমি দেখাই দিচ্ছি পরীক্ষা দেখেন প আছে শুধু প শুধু কি আছে প আছে এর পরবর্তী বর্ণে কি আছে দেখেন তো কার আছে ওই দেখেন রশ্মি দীর্ঘি রশ্মি দীর্ঘ রি রফালা যুক্ত সরি জফালা যুক্ত খ এই সাতটার একটা আছে নাকি নাই আছে তার মানে এই পটা হয়ে যাবে পো প্রথম বর্ণের কাজ শেষ এরপরে কি আছে এরপর আছে রয় দীর্ঘি আমরা জানি কি দীর্ঘ অল টাইম কি হয় রশ্মিকার রশ্মি করে ফেললাম এটারও কাজ শেষ তারপরে কি আছে যুক্ত খ আমরা বলেছি মাঝে শেষে যুক্ত খা থাকলে কি হয় ক প্লাস খ হয় তার মানে এই ক দিবেন খ সন্ত সহ আর খ দিবেন এখন আসেন এই যুক্ত খয়ের সাথে আগে থেকে কার একটা আছে নাকি নাই আছে তার মানে কি হবে কার হবে এই হচ্ছে পরীক্ষার হচ্ছে কনসেপ্ট তাহলে একইভাবে আমরা লিখে রেখে লিখে রেখেছি নিচে গভীর তাহলে দেখেন গ আছে একা সাথে কি আছে ওই দীর্ঘিকার আছে তার মানে এটা হয়ে যাবে গ এই যে গো দিলাম ভয় দীর্ কী যাবে রশ্মিকার হয়ে যাবে আর রয় হসন্ত হবে কারণ গভীরও বলি না আমরা বলি কি গভীর গভীর আটকে যাচ্ছে কি দিবেন একটা হসন্ত দিবেন রাইট তাহলে এবার আসেন আমি আর একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি লাস্ট ওয়ান সেটা হচ্ছে আমি লিখেছি গদ্য কি লিখেছি আমি লিখেছি গদ্য আমরা অনেকে গদ্য বলি এটা ভুল এটা হবে কি গদ্য হবে প্রনাউন্সিয়েট কি হবে গদ্য প্রনাউন্সিয়েশন তাহলে গ আছে শুধু তাহলে এমন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া এটা কি গ দিয়ে হবে নাকি গো দিয়ে হবে আমরা কি এটা গদ্য বলবো নাকি গদ্য বলবো এই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন খেয়াল করে দেখেন শুধু আছে কি গ এই গয়ের পরবর্তী বর্ণ আছে দ এর সাথে এই সাতটার যে কোনো একটা বর্ণ আছে নাকি নাই আছে তার মানে আপনার এখানে এই এখানে অবশ্যই গো হবে কি হবে গো হবে আর দয়জা ফালা বলে দিয়েছি কি দয়জা ফালা মানে কি দশন্ত দ তার মানে এই হচ্ছে গদ্য শেষ তাহলে এবার আপনারা একটু আমাকে আনসার করেন এবার আপনাদের কুইজ একটু আনসার করেন দেখি পারেন কিনা আপনারা সবাই বলেন পদ্য কি হবে সবাই একটু বলেন পদ্য কি হবে দ্রুত আনসার করেন পদ্য কি হবে সবাই একটু দ্রুত আনসার করেন আমি আবার বলছি পদ্য কি হবে সবাই একটু দ্রুত আনসার করেন পদ্য কি হবে তাহলে এই হচ্ছে নিয়ম আমাদের এটি হচ্ছে কি নিয়ম এখন আসেন 
এইটা খেয়াল করেন আমরা তো নিয়ম শিখলাম তাহলে পদ্য আমরা নিয়ম শিখেছি এখন আসেন যে আমরা এটাকে কিভাবে আমরা অন্যগুলা দেখি সৈয়দ দ্রুত आंसर করেন মাইশা আক্তার তিনি বলেছেন পদ্য তিনি যুক্ত হয়েছে এবং তিনি আমাদের आंसर করেছেন তিনি বলেন পদ্য তিনি সঠিক উত্তর দিয়েছেন ধন্যবাদ অনেকে যুক্ত হচ্ছে নতুন করে দ্রুত आंसर করেন দ্রুত आंसर করতে হবে একটু হ্যাঁ দ্রুত आंसर করেন আচ্ছা পদ্ম পদ্ম রাইট গুড নীল পদ্ম তিনি উত্তর দিয়েছেন নাজমা আক্তার তিনি উত্তর দিয়েছেন তিনি হাসান দর চুলটা পাল্টা করে ফেলেছে ভুল হয়ে গেছে সোনিয়া আছেন তিনি তার উত্তর হয়েছে এরপরে সাইমা তার তিনি বলেছেন পদ্ম তার উত্তরটা চলে গেছে খেয়াল করি নাই হ্যাঁ উত্তর হয়েছে আপনার ইমরান হয় নাই তারপর তানভীর হাসান আপনার উত্তর হয়েছে হ্যাঁ গুড অনেকে যুক্ত করছে সজীব আপনার आंसर হয় নাই একটু ভুল হয়ে গেছে খেয়াল করেন রিফাত আপনার হাসান দর ব্যাপারটা হয় নাই হাসান দিলে হয়ে যেত ঠিক আছে আচ্ছা গুড এখন আসেন এখন আসেন আমরা এটা দেখাই দিই তাহলে सेम কি হবে পদ্য এ হচ্ছে পদ্য ক্লিয়ার শেষ এখন এই নিয়ম একের ব্যতিক্রম আছে বলেন কি আছে ব্যতিক্রম তাহলে এখন আসেন এই ব্যতিক্রমটা আমরা একটু শিখে ফেলি রাইট এই ব্যতিক্রমটা আমরা একটু শিখে ফেলি ব্যতিক্রমটা হচ্ছে অ দিয়ে শুরু হয়ে কি বলেছি অ দিয়ে শুরু হয়ে ওই শব্দটি নেতিবাচক না বোধক অর্থ দিলে বা নেতিবাচক তাহলে লিখে রাখেন অ দিয়ে शुरू हुए और दिए शुरू हुए वही शब्देर और वही शब्देर औरतों नाबुदक होले माने नेतिवाचक डेक नेतिव ना नाबुदक लेटे भालो और दिए शुरू हुए वही शब्देर औरतों नाबुदक बुझाले नाबुदक बुझाले शे और পরিবর্তন হবে না পরিবর্তন হবে না কি বলেছি পরিবর্তন হবে না তাহলে মনোযোগ দেন আমি একটু আগে লিখেছিলাম অমিল মনে আছে উদাহরণ দিয়েছিলাম শুরুতেই তাহলে অমিলে খেয়াল করে দেখেন কি আছে অমিলে এ দেখেন শুরুতে অ আছে কিন্তু एक्चुअली অমিল বলতে কি বোঝায় মিল নয় নাবুদক কি বলেছে নাবুদক মিল নয় নাবুদক তার মানে এই অটা অই থেকে যাবে আর এই যে ময়র শিকার আছে ময়র শিকার ল আছে এখন দেখেন অমিল আটকে যাচ্ছে হসন দিবেন তাহলে এরকম আমরা যদি বলি অধীর তো আমরা আমি বললাম ছেলেটি অধীর মেয়েটি অধীর এখন অধীর বলবো নাকি অধীর বলবো এটা অবশ্যই অধীর হবে কেন দেখেন এই অ আছে তার মানে এবার দেখেন অধীর বলতে বোঝায় ধীর নয় নেতিবাচক না বোধক তার মানে এই অটা এখানে পরিবর্তন হবে না কিন্তু বাকি সব পরিবর্তন হবে ধয় দীর্ঘ হয়ে যাবে কি রসিকা হয়ে যাবে র আছে দিলাম আর অধীর আটকে যাচ্ছে হসন্ত দেব ক্লিয়ার আমি লিখেছি অসহ্য কি লিখেছি অসহ্য ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা আসে অসহ্য অ দেখেন অসহ্য মানে কি সহ্য নয় তাহলে অ অ থেকে যাবে তাই না আচ্ছা তাহলে দন্ত স একা আছে কি বলেছিলাম দন্ত স তাহলে বর্ষ একা থাকলে তাহলে বর্ষ হয় তবে কথা আছে ওই তবে আমি বলি নাই পরে বলবো নিয়মে বলবো ওয়েট করতে হবে আচ্ছা তাহলে তাহলে বর্ষ দিলাম এখন এই হয় যা পড়া থাকলে বর্গীয় জ হয় আর ঝ হয় আর একটা ঘটনা ঘটে গেছে এখানে এই দন্ত স এর সাথে পরবর্তী বর্ণে ওই সাতটার একটা যা ফলা আছে নাকি নাই আছে তার মানে এই সটা ওকারন্ত হয়ে যাবে কি যাবে ওকারন্ত হয়ে যাবে বুঝেন নাই আমি আবার বলি দেখেন অ আছে অ দিলাম কাহিনী শেষ এবার দন্ত স একা আছে তাহলে বর্ষ হবে পরবর্তী বর্ণে জফালা আছে যেহেতু তার মানে এই বর্ণটা ওকারন্ত হয়ে যাবে আমি ওকারন্ত করেছি আচ্ছা বাদ দেন সহজ দেখেন এরকম ঘটনা এরকম আছে এরকম আছে কি আছে পরীক্ষা দিয়েছে সহ্য সহ্য তাহলে দন্ত স একা আছে কি করবেন তাহলে বর্ষা করবেন আর পরবর্তী পরবর্তী বর্ণে জফল আছে নাকি নাই আছে তাহলে ওকার গ্রহণ করবেন আর বাকি আছে জ এবং ঝ হয় ঠিক আছে এটা নিয়ম এটা নিয়ম পড়াবো আমি হয় জফলার নিয়ম পড়াবো এই হচ্ছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার আশা করছি বুঝতে পারছেন এখন সবাই একটু বলেন দ্রুত সবাই পড়া বুঝতে পারছেন কিনা দ্রুত বলেন সবাই সবাই দ্রুত বলেন পড়া বুঝতে পারছেন কিনা আমি আবার বলছি সবাই একটু দ্রুত বলেন পড়া বুঝতে পারছেন কিনা সবাই দ্রুত বলেন পড়া বুঝতে পারছেন কিনা পড়া বুঝতে পারছেন কিনা সবাই দ্রুত বলেন সবাই দ্রুত একটু রেসপন্স করেন পড়া বুঝতে পারছেন কিনা আমি আবার বলছি সবাই একটু দ্রুত রেসপন্স করেন পড়া বুঝতে পারছেন কিনা তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ব্যতিক্রম নিয়ম এবং মূল নিয়ম এক নাম্বার নিয়ম শেষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সব পরীক্ষা আসে নিয়মটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের দেখেছি আমরা সমীচীন আসছে আমরা পেরেছি ইনশাআল্লাহ তাহলে এবার বাংলাদেশ ব্যাংকে আসা একটা প্রশ্ন আছে 
এই প্রশ্নটা একটু আনসার করবেন ঠিক আছে সজীব হোসেন তিনি বলেছেন যিনি তিনি বুঝতে পারছেন এমডি জুয়েল রানা বলছে তিনি ক্লিয়ার তারপর হচ্ছে ফাইম রাতুল তিনি বলেছেন বুঝতে পেরেছি মাইশা আক্তার বুঝতে পেরেছি আপনাদেরকে আমি একটু বলি যারা ক্লাস করছেন আপনারা আমাকে একটু বলবেন যে আপনারা প্রথম কে কে আমাকে দেখছেন আমি আবার বলছি আপনারা আমাকে কে কে প্রথম দেখছেন একটু কমেন্ট করবেন যে কারা আজকে আমাকে প্রথম মানে জীবনের প্রথম ক্লাস করছেন বা প্রথম দেখছেন আমার একটু লিখবেন হ্যাঁ যে কে কে আজকে প্রথম দেখছেন আমার ক্লাস প্রথম করছেন কে কে একটু আমাকে লিখেন যে কারা কারা আমার প্রথম ক্লাস করছেন একটু লিখবেন হ্যাঁ আমি একটু দেখতে যাচ্ছি আসলে কাদের কাছে আমি নতুন ছিলাম আচ্ছা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট পুরোনো আচ্ছা দেখেন এবার দুই নাম্বার নিয়ম দুই নাম্বার নিয়মটা খুবই সহজ নিয়ম এতক্ষণ বড় নিয়ম পড়তেছিলাম দুই নাম্বার নিয়ম খুবই সহজ একটু যা পড়াইছে আসন ওটা পড়াই দিচ্ছি হয়ে জফালা থাকলে মনে রাখবেন বর্গীয় জ আর ঝ হয় কি বলেছি হয় জফালা থাকলে বর্গীয় জ আর ঝ হয় কথা লিখেছেন তিনি আজকে আমার প্রথম ক্লাস করছেন আমি ফার্স্ট দেখছি স্যার তিনি আজকে লিখেছেন আক্তার নেসি নিসি তিনি লিখেছেন এরপরে মনোরাজ যেমন আমি ইউসি আপনার ক্লাস করছি আচ্ছা গুড এরপর লিখেছে সোনিয়া লিখেছে আমি এরপর জুয়েল রানা লিখেছে আমি ইভা রহমান লিখেছে ফার্স্ট তিনি যুক্ত হয়েছেন শেখ খাদিজা তিনি লিখেছেন তিনিও প্রথম যুক্ত হয়েছে আমার সাথে এমনি আশিক উদ্দিন হাই জানিয়েছেন হ্যালো এরপরে জাহিদ হাসান তিনি বলেছেন আমি বলেছেন আচ্ছা ওকে তাহলে এই যে যারা নতুন দেখছেন প্রথম ক্লাস করছেন আপনাদেরকে আমি বলছি যেহেতু আপনাদের সাথে আমার প্রথম কমিউনিকেশন হচ্ছে পড়ার মাধ্যমে আপনি আমাকে একটু কমেন্ট করে আরেকবার বলবেন যে আপনি আমার পড়া বুঝতে পারছেন কি না আমি যে পড়ালাম এটা আপনি পারফেক্টলি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন কি না আর এর আগে আপনি জীবন এটা পারতেন কিনা আমার একটু বলবেন যা ক্লাস করার আগের অবস্থান আর এই যে বর্তমান অবস্থানটা কতটুকু পার্থক্য এটা আমাকে বলবেন অনেকে যুক্ত অনেকে বলছেন যে না অনেকে আবার লিখছেন যে দ্বিতীয় ক্লাস করছি আচ্ছা গুড আচ্ছা আমি আজ প্রথম ভাইয়া দেখছি এবং ক্লাস করছি তিনি তালিমির হাসান তিনি লিখেছেন ইনশাল্লাহ আপনারা চাইলে এখন থেকে আমরা রেগুলার ক্লাস নিব রাইট কোনো সমস্যা না আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত খুবই প্রয়োজন স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবন্ধ ক্লাস এর জন্য সুমায়া নুরু লিখেছেন তিনি সালাম দিয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম এবং আজকে তিনি প্রথম তিনি লিখেছেন জীবনের প্রথম দেখে ক্লাস খাই আচ্ছা এসব না ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসি কাজী এমডি লিখেছেন তিনি বুঝতে পারছেন তারপর হচ্ছে এম এন নাইম লিখেছেন পানির মতো সহজ থ্যাংক ইউ তানিমরি হাসান তিনি লিখেছেন তিনি রেসপন্স করেছেন তিনি হ্যাঁ বলেছেন তারপর হচ্ছে শেখ খাদিজা তিনি বলছেন যে উনি হচ্ছে রিসেন্টলি জয়েন করলেন তিনি এখন আচ্ছা এরপরে নাদিয়া লিখেছেন তিনি জি লিখেছেন বুঝতে পারছেন রাকিব লিখেছেন অবিয়াসলি স্যার ইটস ক্লিয়ার তিনি ক্লিয়ার জানিয়েছেন পারফেক্টলি বুঝতে পেরেছেন নীলপদ্ম বলেছেন কথা বলেছেন হ্যাঁ বুঝতে পারছি চমৎকার ক্লাস হচ্ছে অনেক ক্লিয়ার হয়ে গেছে আগের তুলনায় থ্যাংক ইউ এবার ক্লাস করার পর বুঝতে পারছি তিনি লিখেছেন আগে রেস করেছেন ওনার নাম আপনার নামটা একটু বাংলা লিখবেন আর না আপনার নামটা একটু বাংলা লিখে দিবেন আপনার ক্লাস না বোঝা কিছুই নাই না বোঝার কিছু নাই আশিকুল ইসলাম লিখেছেন জুয়েল রানা বলছে আগে ধসা ছিল এখন ক্লিয়ার হয়ে গেছে জাহিদ হাসান তিনি বলেছেন যে ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন ফাইম রাতুল বলেছেন অল ক্লিয়ার এরপরে সালিম রাজা বলছেন স্যার কিছু লিখলাম না কারণ তিনি আমার স্টুডেন্ট ছিলেন সম্ভবত ওনার আপনাকে আমি দেখে চিনতে পারছি আচ্ছা এরপরে ইভার রহমান লিখেছে বুঝতে পারছেন পরীক্ষা মনীষা ইত্যাদি সন্ধিবিচ্ছেদ করার সময় রশিদ দিকার হয় প্রিজিট বলবেন ফারজানা উনি অনেকক্ষণ দিয়ে বলছেন আমি একটু পড়ার মাঝে ব্রেক করে আমি যে ক্লাসে থাকি সেই ক্লাসটা আমি করাই আমি আজকে একটু ব্রেক করছি ওনার জন্য উনি অনেকবার কমেন্ট করেছেন আর যেহেতু আপনাদের এখানে আমি মেহমান অনেকে আমার চেনেন না গেস্ট আপনাদের সুতরাং আমি আপনাদেরকে একটু হেল্প করছি দেখেন মনীষা এটা হচ্ছে এই মনীষা হচ্ছে এটা নিবাদনের সিদ্ধ সন্ধি বুঝছেন এটা ভাঙলে হয় মনস মনস যোগ ঈশা এটা কোনো নিয়ম নয় এটা আপনারে মুখস্থ করতে হবে কি করতে হবে এটা আপনি মুখস্থ করবেন এটা কি করবেন এটা হচ্ছে আপনি মুখস্থ করবেন এটা হচ্ছে নিপাতনের সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি কি বলেছি নিপাতনের সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি আপনাদেরকে আমি একটু বলি একটু এই জায়গায় আপনার প্রশ্নটা সুন্দর আমি একটু আপনাদেরকে বলি দেখেন এই মনীষা শব্দটা আমরা ম্যাক্সিমাম ছেলে মেয়েরা পড়ি কিসের জন্য সন্ধি বিষেদের জন্য পড়ি যে মনোযোগ ঈশা সমান ব্যঞ্জন সন্ধি নিপাতনের সিদ্ধ কিন্তু দেখেন এটা পুবালি ব্যাংকে উনিশ সালে করোনা আগের বছর আসছে উচ্চারণের জন্য কার জন্য উচ্চারণের এবার পিএসসি পরীক্ষায় দেখবেন অনেকবার আসছে যে মনীষা শব্দের সাথে নিজের কোনটি বেমানান ওখানে অ্যাকচুয়ালি প্রশ্নটা বলছে নিজের কোনটি বেমানান কিন্তু চেয়েছে নিজের কোনটি সমর্থক শব্দ নয় বাকি যে চারটা অপশন আছে তিনটা অপশন সমর্থক ছিল আর একটা অসমর্থক মানে সমর্থক না তাহলে এটা আনসার হচ্ছে নির্বোধ তাহলে তাহলে মনীষা শব্দের সাথে
আচ্ছা এবং মনীষা কেউ কেউ দেখেন তাহলে এটা আমাদের পরীক্ষায় আসছে বিপরীত শব্দ সমর্থক শব্দ সন্ধি বিচ্ছেদ এবং উচ্চারণ তা দেখছেন আমরা কিন্তু পড়েছি শুধু সকাল সন্ধ্যা পড়ছি সন্ধি 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 কিন্তু সন্ধির বাইরে গিয়েও কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসছে একটু খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে গেল এবার আর একটা প্রশ্ন করেছেন উনি আমি আমি দ্রুত আসছি পড়াই একটু উনি অনেকবার কমেন্ট করছেন ওনাকে একটু আনসার করে আমি দ্রুত আসছে হ্যাঁ কেউ যাবেন না ক্লাসে থাকেন আচ্ছা উনি বলছেন যে পরীক্ষা এটা কখন দৃঢ়কার দিবেন কখন রসিকার দিবেন দেখেন মনে রাখবেন এই স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম দীর্ঘই থাকলে রসিকার হয় দৃঢ়কার হয় এ পাশেও রসিকার বা দীর্ঘিকার হয় এই পাশে আমি পরি দিলাম কি দিলাম রসিকার দিলাম এটা আমি রশ্মি দেবো না দীর্ঘিকার দিব এটার ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড করে উপসর্গের উপর দেখেন পরি বলে বাংলা ভাষায় একটা উপসর্গ আছে সংস্কৃত উপসর্গ পরি তাহলে ওটা রশ্মিকার দিয়ে তার সন্ধিতে সরসন্ধিতে বেশিরভাগ বিষয় সন্ধি এবং সরসন্ধিতে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যাই হচ্ছে উপসর্গ যাই তাহলে এখানে কি দিব উপসর্গটা হচ্ছে রশ্মিকার দিয়া তাই পরি রশ্মিকার দিলাম ক্লিয়ার আর এই পাশে আপনি দীর্ঘিকার দিবেন নাকি রশ্মিকার দিবেন এটা আপনি কখন কোনটা দিবেন এটা চূড়ান্ত আমি করে দিচ্ছি অর্থাৎ এই পাশে আপনি রশ্মিকার দিবেন নাকি দীর্ঘিকার দিবেন এটা রেজাল্ট আমি এখনই করে দিচ্ছি মনে রাখবেন দীর্ঘিকারটা কখন কখন হয় লিখে রাখেন লিখে রাখেন খাতায় লিখে রাখেন ইক্ষা লিখেন ইক্ষা ইক্ষণ ইস ঈশ্বর ইপসা এই পাঁচটা শব্দে আপনি সারা জীবন দীর্ঘিকার দিবেন আর এই পাঁচটা শব্দের বাইরে কি দিবেন অল টাইম দিবেন রশ্মিকার দিবেন আমি কিছুক্ষণ আগে আমি অতীতের উচ্চারণ লিখিয়েছিলাম মনে আছে অতীত তাহলে সন্ধি কি হবে তাহলে দেখেন এটা দীর্ঘিকার আছে তাহলে অতি খেয়াল করে দেখেন অতি একটা উপসর্গ আছে রশ্মিকার দিয়া দিয়ে দিলাম আর এই পাশে কি করবেন এই পাশে রশ্মিকার নাকি দীর্ঘিকার তাহলে খেয়াল করেন তো আপনি খেয়াল করেন তো এখানে কি ইচ্ছা আছে না ইক্ষণ হচ্ছে না ঈশ হচ্ছে না ঈশ্বর না ইপসা না তাহলে অটোমেটিক চোখ বন্ধ করে কি দিবেন রশ্মিকার দিবেন বিশেষ পরীক্ষার কোশ্চেন রবীন্দ্র শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি বিশেষের প্রশ্ন আসছে কোশ্চেনটা তাহলে দেখেন রবি বানান কি রশ্মিকার হয় রবি বানান কি হয় রশ্মিকার আমরা জানি ভাই এগুলো বেসিক জানি আর এই পাশে রশ্মিকার না দীর্ঘিকার তাহলে আমরা বলেছি ওই আটটা পাঁচটার মধ্যে কি আছে না তাহলে কি হবে রশ্মিকার হবে এ হচ্ছে রবীন্দ্র ক্লিয়ার আমি বলেছি শ্রীষ দেখেন এটা ভার্সিটির প্রশ্ন কি বলেছি শ্রীষ তা দীর্ঘিকার আছে তা আমরা জানি শ্রী হচ্ছে একটি শব্দ যেটা নামের ক্ষেত্রে আগে হয় হিন্দুদের ক্ষেত্রে এটা দীর্ঘিকার দিয়ে হয় শ্রী অর্থ হচ্ছে সৌন্দর্য বা চেহারা আচ্ছা আর এ পাশে কি আছে তালবস্য তার মানে দেখেন এই যে ফর্মেটে পড়ে গেছে তার মানে কি হবে এখানে দীর্ঘিকার হবে শেষ এই যে সিস্টেম দেখছেন ভাই যা পড়ামো সবগুলোরই সিস্টেম আছে ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন এগুলো বাদে বাকি গুলোতে রশ্মিকার দিবেন আর এদিকটা আপনি ফলো করবেন উপসর্গ অথবা শব্দের বানান কি বলেছি উপসর্গ অথবা শব্দের বানান আর এই পাঁচটা অটোমেটিক কি হবে এই পাঁচটা হলে দীর্ঘিকার বাই ক্ষেত্রে রশ্মিকার ক্লিয়ার সবাই ডান দ্রুত লিখেন অনেকদিন পর ভাইয়া লাইভে আসছে হ্যাঁ অনেকদিন লাইভে আসে নাই ঠিক আছে কাজে আহমেদ সাব্বির তিনি লিখেছেন ক্লিয়ার আসা নিয়মে যাই যেখানে ছিলাম সেখানে যাই সেখানে যাই তাহলে সবাই কি ক্লিয়ার হয়েছেন এই নিয়মটা সবাই ক্লিয়ার এই নিয়মে সবাই ক্লিয়ার হতে পেরেছেন আচ্ছা আশা করছি এটা ক্লিয়ার হয়েছে রাইট এবার আসেন খেয়াল করে দেখেন যেখানে ছিলাম আমরা উচ্চারণের দ্বিতীয় নিয়মে চলে আসি প্রিয় ভাই বোনেরা উচ্চারণের দ্বিতীয় নিয়মে আসি দেখেন হয় যা ফলো থাকলে আপনি মুখস্ত বর্গীয় জ ঝ তাহলে আমি ধরেন লিখেছি সহ্য লেখা আর একবার না এটা পরে দিচ্ছে আগে সহজগুলো দিই আমি লিখেছি ঐতিহ্য কি লিখেছি ঐতিহ্য আর সহজ আর একটা দিই আমি লিখেছি উজ্জ তাহলে উজ্জ দেখেন আগে দেখেন ভাই আমি বলেছি রস্য দীর্ঘ যাই থাক অল টাইম রস্য দিয়ে দিলাম হয় যা ফলা মুখস্ত ভাই মুখস্ত তাহলে কি আছে বর্গীয় জ আর একটা কি আছে ঝ এখন দেখেন কার নাই আমরা কি উজ্জ্বস বলি না উজ্জ বলি উজ্জ তার মানে কি আপনার ওকার আসবে এই হচ্ছে ওকার দিলাম শেষ ঐতিহ্য আছে কি ওই তাহলে দেখেন কি বলেছে ডিরেক্ট ওই থাকলে আপনি ও দিবেন রস্যু দিবেন না সরি কি বলে ওই থাকলে কি দিবেন এই যেখানে এটা ও দিবেন রস্যু দিবেন তাহলে আমি ও দিয়েছি সাথে আমি রস্যি কার দিলাম এই তি আছে আমি তি দিলাম হয় যা ফলা আছে কি হবে বর্গীয় জ বর্গীয় জ আর ঝ হবে আমি এই বর্গীয় জ দিলাম হসন্ত দিবেন অবশ্যই আর ঝ দিলাম আর শেষে কার নাই তার ওকার যাবে ঐতিহ্য এই ঝ দিলাম 
হয়ে গেল সহ্য স আছে একা বলেছিলাম কি দন্ডস্য একা থাকলে কি দিবেন তালবস্য আচ্ছা এই হচ্ছে আমি তালবস্য দিলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা দেখেছি যে এই আমরা অনেক সময় বিভ্রান্ত যে আসলে এটা কি সহ্য নাকি সহ্য কোনটা স নাকি স ওই যে একটু পড়াইছি নদী নদী ন ন ন কিন্তু নদের ন কি ন মানে নদ বলছেন কিন্তু আপনি ওখানে কি বলছেন নদী বলছেন খেয়াল করেন তাহলে ওই রকম কনসেপ্টটা হচ্ছে দন্তস্য তালবস্য এখানে কি হয় ওকার নাকি ওকার ছাড়া তাহলে আমরা বলেছিলাম এক নম্বর নিয়মে পরবর্তী বর্ণে যদি ওই আটটার যে কোনো একটা থাকে তাহলে সেটা কি হবে ওকার যাবে তাহলে জফল আজ ছিল ওই নিয়মে এক নম্বর নিয়মে এটা কি দিব ওকার দিব আচ্ছা আর হয় যে ফলা মানে কি বর্গীয় জ আর ঝ ওকার দিবেন হয়ে গেল শেষ তাহলে এবার বলেন দুই নম্বর নিয়ম সবাই ক্লিয়ার কিনা দ্রুত লিখেন দ্রুত লিখেন দুই নম্বর নিয়ম ক্লিয়ার কিনা আবার বলছি দ্রুত লিখেন দুই নম্বর নিয়ম ক্লিয়ার কিনা দ্রুত লিখেন ফারজান আল্লাহ তিনি বলেছেন তিনি মেনি মেনি থ্যাংক্স আমাকে জানিয়েছেন আপনাকেও ধন্যবাদ আপনি কি আমার সাথে কি নতুন যুক্ত হয়েছেন আজকে আপনি কি আমার প্রথম ক্লাস করছেন একটু লিখবেন আপনি কাছে প্রথম ক্লাস করছেন আচ্ছা পিপুল আর ওয়াচিং উইথ ইউ আচ্ছা আমাকে দেখছেন যা যা তারা তাদের কমেন্টটা আচ্ছা তাদের মানে কি বলে আমাকে ওয়াচিং মানে আমার দেখতেছে হ্যাঁ আচ্ছা এরপর আসেন কাজী লিখেছেন তিনি বুঝতে পেরেছেন তারপর সোনিয়া তিনি বুঝতে পেরেছেন এরপরে কাজী তিনি রেকর্ড ক্লাসটা রেকর্ড করেন ভাইয়া আচ্ছা চেষ্টা করব এরপরে হচ্ছে সজীব লিখেছে ক্লিয়ার তিনি বুঝতে পেরেছেন এরপর লাক্স লাক্সমি তিনি বলেছেন যে ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে হাসান উল্লাহ লিখেছে তিনি জি লিখেছেন ক্লিয়ার আচ্ছা গুড এবার আসেন আর একটা নিয়ম পড়ি খুবই সহজ খুবই সহজ মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে নিয়মটা হচ্ছে যে দেখেন সবাই দেখেন সবাই দেখেন নিয়মটা হচ্ছে এই দেখেন আমি লিখলাম হয়ে ব রাইট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই হয়ে ব থাকলে যদি এটা পাশে হয় এটা পাশে ইদানিং হয় ঠিক আছে হয়ে ব আচ্ছা এই হয়ে ব থাকলে ঘটনা ঘটে দুইটা যেমন পরীক্ষা দেখেন আসে আহ্বান কি আসে আহ্বান হয়ে ব তো এটা কেমনে সলভ করা যায় আচ্ছা আমরা সব সবসময় বলি কি আহ্বান বলি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উচ্চারণটা কি হবে আহ্বান কি বলেছি আহ্বান আচ্ছা তাহলে হয় ব থাকলে দুটো ফরমেট ফলো করে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ দেন ফরমেট নাম্বার ওয়ান যেখানে হয় ব আছে এর আগে যদি এর আগে যদি দেখেন রশ্মি বা দীর্ঘ আছে তাহলে এখানে হয়ে যাবে হচ্ছে রস্য হয়ে যাবে রস্য এবং ভ যাবে মানে এটা হয়ে যাবে রস্য আর ভ আর যদি আগে অ বা আয়ের মতো সাউন্ড দেয় আমি উদাহরণ দিব ওয়েট করেন তখন এটা হয়ে যাবে হচ্ছে ও এবং হচ্ছে ভ এটা হবে হচ্ছে তাহলে দেখে ফরমেট কয়টা দুইটা একটা ফরমেট হচ্ছে রস্যু ভ আর একটা হচ্ছে ও ভ কখন রস্যু ভ কখন ও ভ মনে রাখবেন ওর আগের সাউন্ড যদি অ বা আ হয় তাহলে আপনি এটা ফলো করবেন ও দিবেন আর আগে যদি ই হয় তাহলে কি দিবেন উ দিবেন সহজ বিষয় মুখস্থ রাখতে হবে ভাই তাহলে এখানে হয় ব আছে এর আগে কি আছে আ আছে তাহলে হয় বয়ের জন্য আপনি কোনটা নিবেন হয় বয়ের জন্য আপনি নিবেন কোনটা এটা নিবেন না এটা নিবেন ভাই দেখেন আর আগে কি আছে আ আছে বলে বলে দিয়েছে তাহলে কি হবে এখানে ও হবে শোনেন ভুলে গিয়েও মাত্রা দিয়েন না ভাই বুঝছে অনেক আপনার আসেন এম লিখেন ভাই প্লিজ উচ্চারণের কাজটা করবেন না এটা কখনোই দিবেন না উচ্চারণ এটা কখনোই দিবেন না তাহলে কি দিবেন ও ও হচ্ছে মাত্রাহীন বর্ণ মনে রাখবেন এই হচ্ছে ও করলাম সাথে কি আছে ভ আছে ভ দিলাম এখন দেখেন এই কার আছে কার দিয়ে দেন ন আছে ন দিয়ে দেন সাউন্ড দেন আউ ভান 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 আটকে আছেন এটা হসন দিবেন রাইট কি দিবেন এটা হসন দিবেন আচ্ছা এবার আসেন আমি লিখলাম জিউ ভা আমি লিখলাম জিউ ভা কি বলেছি আমি লিখলাম জিউ ভা তাহলে দেখ বর্গীয় জ আছে আমরা কি বলেছিলাম যে বর্গীয় জ থাকলে বর্গীয় জ অল টাইম কি হয় বর্গীয় জ হয় তাহলে আমি বর্গীয় জকে বর্গীয় জ রাখলাম আর এই যে রশ্মিকার রশ্মিকার যাই হয় ব আছে প্রশ্ন হচ্ছে ভাই আমি ও দিব না ও দিব তাহলে আপনাকে বলেছি কি আগের সাউন্ড নেন তাহলে আগের সাউন্ড কি আছে জি 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 ই আছে তার মানে এটা হয়ে যাবে রস্য আর এখানে ভ সাথে আকার আছে দি দিলাম অনেক বলে জিউ ভা কি বলে জিও ভা বলে না ভুল ভুল ভাইয়া জিও ভা হয় না অনেকেই এটাই শুধু পড়া হয় বা থাকলে ও ভ সবাই এটা মুখস্ত করায় ফেলে বাট অ্যাকচুয়ালি ভুল পড়া এটা ভুল হয়ে যায় আংশিক কারণ হয় বা থাকলে রস্য হয় ও হয় এই জন্য নিয়মটা কি কখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ইউজ করবেন এই যে ই থাকলে আপনি ও দিবেন আর অ বা আ থাকলে ও দিবেন কনসেপ্ট রেডি আচ্ছা এখন আসেন আমি আরেকটা দিচ্ছি ভিউ ভল কি দিয়েছি আমি দেখেন 
আমি দিয়েছি বি ইউ ভল এটা হচ্ছে চাকরি পরীক্ষা আসার প্রশ্ন বি ইউ ভল তাহলে বি বি আছে আমি বি দিলাম রাইট হয় ব আছে তাহলে এখানে ও দিব না উ দিব আগের সাউন্ড কি আছে ই আছে বি ই আছে তাহলে কি দিবেন রোস্ট দিবেন ভ দিবেন তাহলে এ দেন বিউ দিলাম আর ভ দিলাম ল আছে আপনি ল দিবেন এখন দেখেন বিউ ভল ভল আটকে যাচ্ছে কি দিবেন হসন দিবেন ক্লিয়ার এ হচ্ছে আমাদের এই নিয়মটা ছিল তাহলে সবাই বলেন নিয়ম তিন ক্লিয়ার কিনা আমাকে আবার বলেন সবাই দ্রুত বলেন নিয়ম তিন ক্লিয়ার কিনা সবাই একটু রেসপন্স করেন নিয়ম তিন ক্লিয়ার কিনা যুক্ত খয়ের উচ্চারণ কি ভাইয়া হয় মফলা এটা হচ্ছে এটা যুক্ত খ না এটার নাম হচ্ছে হয় মফলা হুম কি বলে মুশফিকুর রহমান যিনি বলেছেন এটা হচ্ছে হয় জফলা বলা হয় আমি এটা এখন পড়াবো আপনাদেরকে আমি এক্ষুনি এটা পড়াবো আপনারা আমাকে একটু মন থেকে বলেন পড়া বুঝতে পারছেন কিনা মন থেকে বলেন তিন নম্বর নিয়ম ক্লিয়ার কিনা আমি বা চার নম্বর নিয়মে যাব মন থেকে বলেন ভাই পড়াশোনার প্রতি আন্তরিকতাটা খুবই জরুরি আমি আবার বলছি পড়াশোনার প্রতি আন্তরিকতাটা খুবই জরুরি বর্তমান সময় ছেলে মেয়েদের প্রতি মানে পড়াশোনার প্রতি আন্তরিকতার সমস্যা বিলিভ মি দেখেন ভাই আমি কিন্তু ক্লাসে পড়ানোর বাইরে একটা অতিরিক্ত কথা বলি না কেন বলি না দেখেন আপনার ওকে বিসিএস প্রার্থী আমরা পড়াশোনা শেষ করে একটা চাকরি পাওয়া খুবই জরুরি আমরা জানি যে বাংলাদেশে পড়াশোনা শেষ করতে করতে প্রায় চব্বিশ পঁচিশ তেইশ চব্বিশ মানে ধরলাম এবারে যে চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ বছর লেগে যায় তো এই একটা সময়ে আমাদের সবার একটা টেন্ডেন্সি থাকে কি যে একটা হচ্ছে একটা সুন্দর জীবন আমি কিছু ইনকাম করব ফ্যামিলি ফ্যামিলি পরিচালনা করব একটা বিয়ে হবে বউ থাকবে একটা পার্সোনাল সংসার হবে মানে একটা চিন্তা ভাবনা থাকে তো এই সময় এসে যদি আপনার এই ভ্যালুয়েবল টাইমটা যদি আমি ওয়েস্ট করে ফেলি গল্প বলে রোমান্টিকতা করে লুচ্চামি করে বা এটা সেটা তাং বাং বলে এটা কিন্তু আমার টাইম ওয়েস্ট করা বুঝতে পেরেছেন তো আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা করি আমি এগুলো অ্যাভয়েড করি আমি জানি আপনার তারা আছে তো আমি আপনাকে তারা দিচ্ছি শেষ চাকরি একটা যে কতটা গুরুত্ব এই বর্তমান সংকটে চাকরির যে একটা কতটা গুরুত্ব যারা যারা চাকরি পাচ্ছেন না চাকরি পাচ্ছি না একমাত্র তারাই ভোগেন বুঝেন যেহেতু ভুগছেন বুঝছেন সেহেতু আপনাকে আমার আপনাকে মোটিভেট করার জন্য আপনাকে রোমান্টিক করার জন্য আমার কোনো রোমান্টিক কথা বা কোনো উল্টাপাল্টা মোটিভেশন লাগবে না কারণ আপনি নিজেই অটোমেটিকলি মোটিভেটেড হয়ে আসেন আর মোটিভেশন নিজের মধ্যে আসে আপনার চাকরি পাইতে হবে তারা আসে সুতরাং আমার মনে হয় না যে আপনাকে আগ্রহী করতে হবে আমাকে কিছু মোটিভেটিভ কথাবার্তা বলে আমার মনে হয় আমি কি ভুল বললাম এই প্রিয় ভাই বোনেরা আমি ভুল বলছি আমি ভুল বলছি এই জন্যই আমি আমার মতো করে পড়াই আমি জানি যারা আমার ক্লাস করে এরা হচ্ছে মেধাবী স্টুডেন্ট হয় কারণ আমি জানি আমি কার ক্লাস নিই আচ্ছা এবার আসেন এবার আসেন তিন নম্বর নিয়মে আসেন তিন নম্বর নিয়মে আসেন সরি তিন নম্বর চার নম্বর চার নম্বর চার নম্বর নিয়মে আসেন এই নিয়মটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ভাইয়া জিজ্ঞেস করেছে যে হয় মফলা থাকলে এটা কি হবে এক ভাইয়া জিজ্ঞেস করেছে যে হয় মফলা এটা উচ্চারণ কি হবে তাহলে আপনার আনসারটা আমি এই নিয়মের মধ্যে চলে আসছে আশা করছি আপনার নিয়মটা আপনি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে পেয়ে যাবেন রাইট তাহলে আমি আবার বলি প্রিয় ভাই বোনেরা আমি আপনাদেরকে বলি আপনারা যদি চান আমার ক্লাস করছেন প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেছে আমার ক্লাস করছেন প্রায় নব্বই প্লাস ভালো একটা সংখ্যা ক্লাস করছেন বর্তমান সময় যদি আপনারা নিয়মিত ক্লাস করতে চান আমার ফ্রি ক্লাস আমি অবশ্যই প্রোভাইড করব আমার পেমেন্ট করতে হবে না আপনাদের শুধু কি দরকার রেসপন্স দরকার কি দরকার বলেছি একটু রেসপন্সিভ হবেন কি কীভাবে হবেন একটা শেয়ার করবেন একটু লাইক করলেন একটু কমেন্ট করলেন একটু অ্যাক্টিভ থাকলেন খাতা কলম না টেবিল চেয়ারে বসলেন সুন্দর করে নোট করলেন নোটটা শেয়ার করলেন আপনি যে শিখলেন একটু আন্তরিকতা আন্তরিকতা প্রয়োজন কিছু না আর কিছু লাগবে না আন্তরিকতা তাহলে আমি আবারও বলি ক্লাসটা আপনার একটু শেয়ার করে দেন আরেকবার আরেকবার জীবনে ঝুঁকি নেন আরেকবার শেয়ার করে দেন আরেকবার শেয়ার করেন জীবনে ঝুঁকি নেন আরেকটা যতগুলো গ্রুপ আছে পেজ আছে যতগুলো আপনার আইডিয়া আছে আপনি একটু শেয়ার দেন কষ্ট করে শেয়ার দিলে অনেকে যুক্ত হবে মোহাম্মদ তারেক ভাই বলেছেন যুগ্ম শব্দের উচ্চারণ কি হবে আসেন অন্তুজ অলজ কি হয় অলজ হচ্ছে বর্গজা এ হচ্ছে বর্গজা দিলাম রস্যকার দিলাম এই যুগ্ম এখানে ময়কার ম হবে দেখেন এইখানে মফালা আছে কি আছে মফালা মফালার তিন নাম্বার নিয়ম লাস্টের নিয়ম কিছু বর্ণ আছে যেমন ট ন ল গ ম এগুলোর সাথে যুক্ত হলে যার সাথে যুক্ত আছে তাদের দুজনের উচ্চারণ হয় আমি এটা পড়াবো দুজনের উচ্চারণ হয় এটা আমি পড়াবো বাল্মীকি আছে এরকম বাংময় আছে পরাংময় আছে যুগ্ম আছে কুটমল আছে সম্মান আছে এর অনেকগুলো উদাহরণ আছে এটা আপনাদেরকে পড়াবো হ্যাঁ আপনারা আশা করছি আমাকে সময় দিয়ে সহযোগিতা করবেন হ্যাঁ এবং অপেক্ষা করবেন ঠিক আছে এই যে শেয়ার প্রিয় ভাই বোনেরা আমার খুব ভালো লাগছে অনেক অনেকে শেয়ার দিয়েছেন প্রিয় ভাই বোনেরা অনেকে শেয়ার দিয়েছেন যারা যে শেয়ার
দন্তন্য হয়ে মূর্ধন্য হয়ে ল এটা হচ্ছে হয় মাফালা এটা কি হয়ে মফালা নিজ দিকে তাহলে খেয়াল করেন এটা ভাঙলে কি পাওয়া যায় হ প্লাস দন্তন্য এটা ভাঙলে কি পাওয়া যায় হ প্লাস মূর্ধন্য নিজেরটা মূর্ধন্য এটা ভাঙলে কি পাওয়া যায় হ প্লাস ল আচ্ছা এটা ভাঙলে কি পাওয়া যায় হ প্লাস ম প্রিয় ভাই বোনেরা আমি বলি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা জাস্ট একটু খেয়াল করে দেখেন আমি কি ঘটনা ঘটাচ্ছি খেয়াল করে দেখেন এই জায়গায় লিখেন এভাবে লিখবেন দেখেন ভাঙ ভেঙে আমি কিন্তু ভেঙেছি এখন এই যখন আমি এগুলো উচ্চারণ করব উচ্চারণে যখন আমি আসব তখন ঘটনা উল্টায় যাই এই ন আগে চলে আসে আর হ পরে এই ন আগে হ পরে এই ল আগে হ পরে এই ম আগে হ পরে উল্টায় যায় তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে উচ্চারণে উল্টে যাবে কি বলেছে লিখে নেন উচ্চারণে উল্টে যাবে লিখেন উচ্চারণে উল্টে যাবে এই এতটুকু লিখলে বুঝবেন সমস্যা নেই উচ্চারণ উল্টে যাবে আচ্ছা একলা প্রতীক তিনি বলেছেন ডান লিখেছেন রাজু আহমেদ লিখেছেন ক্লাস কি ভাইয়া নিয়মিত নেন হ্যাঁ নিয়মিত নিচ্ছি নিয়মিত নিব ক্লাসে সবাই যুক্ত থাকেন রাহাত ভাইয়ের গ্রুপ এটা হচ্ছে আমাদের রাহাত ম্যাথ জব কেয়ার এখানে আমরা ম্যাথের গ্রুপ আমরা সবাই জানি রাহাত ভাই অনেক ভালো করে তিনি ম্যাথ পড়ান আমার শ্রদ্ধে বড় ভাই তো ওনার ক্লাস দেশব্যাপী অনেক আলোড়িত ক্লাস আলোচিত ক্লাস কারণ গত বিসিএস দুটো বিসিএসে সবচেয়ে বেশি স্টুডেন্ট তিনি ম্যাথের পড়াইছিল আর বাংলার ক্ষেত্রে আমি সবচেয়ে বেশি পড়িয়েছিলাম চুয়াল্লিশ বিসিএসে তো যাই হোক ওনার গ্রুপে আমি ক্লাস নিচ্ছি এবং স্যারও ক্লাস নেন একদিন উনি একদিন আমি আপনারা যদি চান আমি আবার বলছি যদি আপনারা চান তাহলে আজকে আমি বাংলা নিয়েছি কালকে স্যার মানে ভাই বলে আমি ভাই আপনার ভাই বলেন কালকে ভাইয়া হচ্ছে ম্যাথ নিবে তারপর দিন আমি আবার হচ্ছে এই বাংলা নিব এবারে ম্যাথ বাংলা অর্থাৎ আপনার একটা প্রসেসিংয়ে রাখবো অর্থাৎ দেখেন আমি বলবো না আপনি আমার ফ্রি ক্লাস করলে সব পারবেন কিন্তু এই যে ব্যাকরণের প্রতি বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি আপনার যে কঠিন মানে কঠিন লাগে পারেন না এই ব্যাপারটা আপনার কমে আসবে আপনার কাছে মনে হবে যে না ব্যাকরণ পড়লে মনে হয় পারা যাবে এই অনুভূতিটুকু আসবে আপনার মধ্যে দেখেন আপনি বিসিএসএ পনেরো মার্কের ব্যাকরণ যেখানে পনেরো থেকে সতেরো মেন্টালিটি দিয়ে সতেরো আসে ব্যাকরণে আর বাকি বিষ হচ্ছে সাহিত্য বুঝেন কিন্তু আর এছাড়া অন্য যে জবগুলো আছে এই জবগুলোর ক্ষেত্রে বিশ মার্কের প্রশ্ন হয় বাংলা মূলত বাংলা আছে সব জায়গায় আছে এই বিষয়ের মধ্যে পনেরো থেকে সতেরো কি ব্যাকরণ তিন থেকে পাঁচটা সাহিত্য আসে তার মানে আপনি যেই চাকরির প্রিপারেশন নেন না কেন ভাই আপনার বাংলা আছে ব্যাকরণ নিউক্লিয়াস হিসাবে আছে তো এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলি আমি এক ক্লাসে আপনাদের সব পড়াতে সম্ভব না কিন্তু আমি যেটা করব ধারাবাহিক ক্লাস নিয়ে প্রত্যেকটা অধ্যায় সম্পর্কে আপনার ভালো একটা অনুভূতি দান অনুভূতি দান করব অনুভূতি একটা দেওয়ার চেষ্টা করব এই জন্য আপনাদেরকে আমি আবারও বলছি যারা আজকে ক্লাস করছেন আমি চাচ্ছি এই কয়জন যেন আবার বৃহস্পতিবার রাত দশটা আমি ক্লাস নিব ওই ক্লাসে যেন আপনাদেরকে আমি পাই তাহলে রাহাত ম্যাথ জব এই ক্লাসটা রাহাত জব জব ম্যাথ রাহাত ভাইয়ের আচ্ছা রাহাত ভাইয়ের যে গ্রুপটা আছে এই গ্রুপে থাকবেন এবং আমার যে হাসতাত বাংলা ব্যাখ্যার যে গ্রুপটা আছে ওই গ্রুপটা ফলো করবেন ওখানে আমি কালকে ক্লাস দিব ঠিক আছে আশা করছি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন তাহলে অনেকেই হ্যাঁ ভাইয়া কারকের ক্লাস চাই হ্যাঁ কারকের ক্লাস চান আমি কারকের ক্লাস নেব আমি প্রত্যয়ের ক্লাস নেব আমি সমাসের ক্লাস নেব আমি বাচ্চের ক্লাস দিব যত কঠিন অধ্যায় আছে সবগুলো ক্লাস নেব শুধু আপনাদের প্রয়োজন একটু স্বতঃস্ফূর্ত রেসপন্স একটু প্রাণবন্ধ করতে চাই ক্লাসটা কিছু না তার অনেকেই ডান লিখেছেন শাহরিয়ার ডান লিখেছেন মেঘলা লিখেছেন তারপর হচ্ছে মুশফিকু তিনি তারা শেয়ার করেছিলেন তার ডান দিয়েছেন একলা পথিক বেলাল তারপর হচ্ছে শ্রাবণী তারপর হচ্ছে রুকাইয়া তারপর হচ্ছে সোনিয়া বিশ্বাস তিনি অনেকেই সুন্দর ক্লাস হচ্ছে সে দিনগুলোতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে তিনি তাপসির আমার স্টুডেন্ট তিনি সে লিখেছে হ্যাঁ গুড গুড জাকারে লিখেছে অসাধারণ ক্লাস থ্যাংক ইউ আচ্ছা তাহলে কি হবে উল্টে যাবে রাইট তাহলে আসেন আমি লিখলাম চিহ্ন কি লিখেছি চিহ্ন দেখেন চিহ্ন তাহলে চি আছে আমি চি দিলাম কোনো ঝামেলা নাই আচ্ছা এখানে কি আছে হয় ন তাহলে উল্টে যাবে ন আগে যাবে এই ন আগে আর হওয়া পরে উল্টাই দিয়েছি জাস্ট উল্টাই দেন উল্টাই দিলাম এখন কার আছে এখানে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে চিহ্ন আমরা কি বলি ওকার দি চিহ্ন চিহ্ন ওকার মুখটা গোল হচ্ছে চিহ্ন বলার সময় মুখ গোল হচ্ছে চিহ্ন গোল হচ্ছে তোমরা কি দিবেন ওকার দিবেন আচ্ছা আমি লিখেছি আনহিক কি লিখেছি বাচ্চারা মানে আমি বাচ্চা বলি অনেক সময় দেখেন আনহিক তাহলে আ আছে দেখেন ভাই আমি আ দিলাম আনহিক আন আগে ন দিবেন পরে হ এই যে কারটা আছে না অনেকে অনেক প্রবলেমে পড়ে যান দেখেন আমি প্রথমে যুক্তর কাজ করেছি দেখেন প্রথমে আমি যুক্তর কাজ করলাম এবার ওই যুক্ত বর্ণের সাথে একটি কার
ওই রশ্মিকাটা আমি কোথায় দিব নয়ের সাথে নাকি হয়ের সাথে মনে রাখবেন আগে যুক্ত বর্ণের কাজ করে নেবেন করে নেওয়ার পর শেষ বর্ণের আগে কার অ্যাড করবেন রশ্মি কার্ডটা আপনি শেষ বর্ণের এখানে অ্যাড করে দিবেন শেষ আশা করছি বুঝতে পারছেন এবারে কি আছে ক আছে সাউন্ড দেন আন হিক হিক আটকে যাচ্ছেন হসন্ত ক্লিয়ার আটকে যাচ্ছেন হসন্ত আটকে যাচ্ছেন হসন্ত এবার আসেন এবার আসেন খেয়াল করে দেখেন আমি দিলাম পূর্বান হো এটা খুবই কঠিন আমি আবার বলছি এটা পরীক্ষা আসা এবং কঠিন সবাই মনোযোগ দেন প্লিজ যারা ক্লাস শুরু থেকে করছেন করেন নাই বা করেছেন সবাই মনোযোগ দেন আমি জাস্ট দেখাবো এই একটা উচ্চারের মধ্যে কতগুলো নিয়ম আছে একটা দুইটা তিনটা নিয়ম আছে জাস্ট মনোযোগ দেন সবাই মনোযোগ দেন সবাই মনোযোগ দেন আমি আমি সলভ করে দিচ্ছি দেখেন পয়ে দীর্ঘ আছে আমরা বলেছিলাম শুরুতেই কিছু নির্ধারিত সূত্র রস্য দীর্ঘ থাকলে অল টাইম কি হয় রস্য হয় তাহলে পু আমি কি দিব রস্য কার দিব দিলাম এবার সাউন্ড দেন পুর পুর এই যে রেপ তাহলে আমরা বলেছিলাম না দশ নম্বর নিয়ম রেপ থাকলে অটোমেটিক কি র হসন্ত তাহলে আপনি কি দিবেন এখানে র দিবেন এবং হসন্ত দিবেন শেষ পুর বা আছে আমি বা দেন আচ্ছা এবারে কি আছে হয় মর্ধান্য আচ্ছা তাহলে হয় মর্ধান্য কি উল্টাই দিবেন তাহলে মর্ধান্য আগে আসবে হ পরে এখন প্রশ্ন হচ্ছে উচ্চারণে কি কোনোদিন মধ্যন আসতে পারে না তার মানে কি আসবে দন্দন্য আসবে মনে রাখবেন উচ্চারণে কখনোই কখন এই যে এখানে নিয়ম বারো নম্বর উচ্চারণে কখনোই মূর্ধন্য আসে না তাহলে আমি এখানে পূর্বান্ন নিচে ছিল মূর্ধন্য এটা কি করে দিলাম অটোমেটিক দন্দন্য করে দিলাম এ হচ্ছে পূর্বান্ন এ দেখেন উল্টাই দিয়েছি উল্টাই দিয়েছি এখন আসছে এখানে দেখেন যুক্ত বর্ণ কোনো কার আছে না মানে উচ্চারণ দেন পূর্বান্ন হো মুখটা গোল হচ্ছে তার মানে কি দিবেন ওকার দিবেন তাহলে দেখেন দীর্ঘকার করলাম রসুকার রেপকে করলাম রহসন্ত বা আছে বা দিলাম হয় মূর্ধন্য উল্টাই দিয়ে ন হ করে দিলাম আর পূর্বাহ্ন বললে মুখ গোল হচ্ছে শেষে ওকার দিয়ে দিলাম শেষ এবার আসেন এবার আমি এখানে এই এখানে আসি এ নিয়মটা দেখেন আচ্ছা আর একটা নিয়ম দেখাই আমি লিখলাম মধ্যাহ্ন কি লিখেছি মধ্যাহ্ন সবাই মনোযোগ দেন প্লিজ সবাই মনোযোগ দেন ক্লাস লিখে ভালো হচ্ছে সবাই মনোযোগ দেন সবাই মনোযোগ দেন এখানে এটা ভাঙলে কি হবে হয়তো আপনারা একটু আনসার করেন তো একটু আনসার করে দিলে কি হবে আনসার দেন একটু আনসার দেন দেখি এটা পারেন কিনা একটু আনসার করেন সবাই সবাই একটু আনসার করেন এই মধ্যন্য কি হবে একটু উত্তর দেন সবাই দেখি কজন পারেন একটু আনসার করেন প্রিয় ভাই বড়না একটু আনসার করেন আমি আবার বলছি একটু আনসার করেন এই মধ্যন্য কি হবে একটু আনসার করেন আনসার দ্রুত 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 আনসার করেন দ্রুত আনসার করেন মধ্যন্য আচ্ছা আমরা উত্তর করেন আমি আমিও সলভ করি ম আছে শুধু প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া এটা কি মধ্যাহ্ন নাকি মধ্যাহ্ন ম নামো ম নামো ঝামেলা আছে তাহলে চলে আসেন পরবর্তী বর্ণের সাথে ওই আটটা এক নম্বর নিয়ম পড়াইছি আটটা রসিকা দেরিকা রসিকা দেরিকা রি জফালা যুক্ত খ সাতটার মধ্যে একটা থাকলে কি হয় ও হয় তার মানে এটা কি হবে এটা মো হয়ে যাবে এ হচ্ছে মো শেষ এটা কাজ শেষ বাদ এবার ধয় জাফালা কি বলেছি ধয় জাফালা থাকলে দ এবং ধ হয় আমি দ দিলাম এবং ধ দিলাম এর সাথে আকার আসে নাই আসে দিয়ে দেন দিয়ে দিলাম এখন এবার কি আছে হয়ে মূর্ধন্য দন্দন্য তার মানে দন্দন্য আগে আসবে হ পরে উচ্চারণ দেন মধ্যান হো মধ্যান হো মুখটা গোল হচ্ছে তাহলে কি দিবেন ওকার দিবেন শেষ ভেরি ইজি ভাই খুবই সহজ আমি আবার বলছি এগুলো খুবই সহজ আপনি যদি কেয়ারফুলি একটু পড়েন খুবই সহজ আমি আবার বলছি আপনি যদি একটু কেয়ারফুলি পড়েন খুবই সহজ আচ্ছা এবার এখানে আসেন এখানে হয়ে ল তো পরীক্ষা আসে আলহাদ কি আসে আলহাদ আলহাদ আমার সে বলি কি আলহাদ বলি এটাই শুনতে ভালো লাগে আলহাদ এটা হয় না অ্যাকচুয়ালি আলহাদ এটাই ভালো কিন্তু এখন যেহেতু নিয়ম আছে সে নিয়ম অনুসারে আমরা পড়ছি তাহলে দেখেন আ আছে আমি আ দিলাম আমার বলেছিলাম কি হয় ল থাকলে উল্টায় দিবেন হ ল উল্টায় দিবেন তাহলে ল আসবে আগে আর হওয়া যাবে পরে সাথে আকার আছে আকার দিবেন দ দিবেন আলহাদ হয়ে গেল শেষ পরীক্ষায় দিয়েছে আলহাদি কি দিয়েছে আলহাদি এটা অ্যাডজেকটিভ আলহাদি একটা অ্যাডজেকটিভ অবস্থা বোঝাচ্ছে আলহাদি তাহলে এটা ভাঙলে কি হবে আ আছে আপনি আ দিবেন দিলাম হয় ল আছে উল্টায় ফেলেন ল আগে দেন হ পরে দেন আলহাদি হা আছে হা দেন দয় দীর্ঘি দীর্ঘি অল টাইম কি হয় রশ্মিকার হয় এ হচ্ছে আমি রশ্মিকার দিলাম হয়ে গেল কি আলহাদি রশ্মিকার দিয়ে ফেললাম হয়ে গেল কি আলহাদি এক ভাইয়া প্রশ্ন করেছে ভাইয়া না আপু তিনি বলেছে প্রাণ্য কি হবে গ্রীষ্ম এই গ্রীষ্ম এটা উচ্চারণটা আমি লিখে দিচ্ছি এটা মফলার নিয়ম আমি আবার বলছি গ্রীষ্ম এটা হচ্ছে মফলার নিয়ম এটা আপনাকে আমি দেখাচ্ছি হ্যাঁ এটা মফলার নিয়ম মফলার নিয়ম আপনাকে দেখাচ্ছি প্রাণ্য প্রশ্ন করেছে একজন দেখেন প্রাণ্য প্রা এবার হয় মূর্ধন্য দেখেন প্রা এই রফলাযুক্ত বর্ণ সেম থাকে তবে কার না থাকলে শুরুতে আসে এবং কার নাই তখন ওকার দিতাম দরকার নাই বাদ দেন 
প্রা আছে প্রা দিলাম হয় মূর্ধন ন আছে উল্টে যাবে ন আগে হ পরে আরও কার যাবে প্রাণ ন ক্লিয়ার এখন এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যুক্ত খ থাকলে হয় সরি হয় মফলা থাকলে কি হয় এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে হয় মফলা থাকলে কি ঘটনা ঘটবে প্রশ্ন করেছেন এক ভাই হয় মফলা থাকলে উল্টে যাবে আসেন তাহলে আমরা বললাম ব্রহ্ম কি বলেছি দেখেন আমরা বললাম ব্রহ্ম কি বলেছি দেখেন ব্রহ্ম তাহলে আচ্ছা এটা পরে দিচ্ছি আমি বলেছি ব্রাহ্মী কি দিয়েছি বলেন তো ব্রাহ্মী দিয়েছি ধরেন ব্রাহ্মী তাহলে ব্রাহ্মী দেখেন এটা যা আছে তাই হয় মফলা উল্টে দেন ব্রাহ্ম হি দীর্ঘটা কীভাবে রসিকার হবে আচ্ছা ব্রহ্ম এখন দেখেন নিয়ম খেয়াল করেন শুরুতে রফালা আসে আবার প্লিজ মনোযোগ নিয়মটা নিয়মটা লিখে নেন নিয়মটা লিখে নেন শুরুতে রফালা আসে কিন্তু কার নাই শুরুতে রফালা আসে কার নাই মনোযোগ দেন শব্দে শুরুতে রফালা আসে কিন্তু কার নাই তার মানে ওটা আপনি ওকার করে দেবেন কি করে দেবেন অটোমেটিক কি করে দেবেন ওকার শেষ তাহলে রফালা আছে কার নাই মানে কি ওকার যাবে হয় রফালা আছে তার মানে ম দিবেন আর কি দিন হ দিবেন এখন বলেন ব্রহ্ম মুখটা গোল হচ্ছে ব্রহ্ম ওকার দিবেন শেষ আচ্ছা আমি লিখেছি ব্রাহ্মণ কি লিখেছি ব্রাহ্মণ বাড়িয়া দেখেন কি লিখেছি ব্রাহ্মণ তাহলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ কি হবে দেখেন ব্রা আছে বয় রফালা আকার দিয়ে দেন আমরা বলেছিলাম শুরুতে রফালা আছে কার না থাকলে ওকার দিবেন কার না ওকার দিয়েছেন কার আছে কার দিয়েছেন তাহলে এখানে উল্টা যাবে ব্রাহ্ম হওয়া যাবে যেহেতু কার নাই ওকার যাবে ব্রাহ্মণ আর মূর্ধন দন্দন হয়ে যাবে এই হচ্ছে ব্রাহ্মণ শেষ তাহলে সবাই একটু মন খুলে বলেন আহ প্রচার কি হবে একদম যে জিজ্ঞেস করেছে একলা প্রতীক এটা হবে পুন প্রচার এটা কি হবে পুন প্রচার ঠিক আছে আমি দেখাই দিচ্ছি দেখেন দেখেন পুনো খেয়াল করে দেখেন পুনো মো রাখবেন বিসর্গ নিয়মটা মো রাখবেন নিয়ম দেখেন বিসর্গ এই বিসর্গ থাকলে পরবর্তী বর্ণ দিত হয় পরবর্তী বর্ণ দিত্ব লিখলাম এ একটা নিয়ম আর একটা নিয়ম শেষে বিসর্গ থাকলে ওকার হবে কি হবে ওকার যাবে শেষে বিসর্গ থাকলে এই দুটা হচ্ছে নিয়ম আমি ও দিচ্ছি এই দুটা হচ্ছে নিয়ম যেমন দেখেন আমি লিখেছি অধ কি লিখেছি অধ বিসর্গ এর মানে শেষে আছে বিসর্গ তাহলে আপনি কি করবো ওকার করে দিবেন এ হচ্ছে অধ শেষ বুঝেন বিন্দু শেষ আমি লিখেছি মন বিসর্গ দিয়েছি এটা কি হবে মন ওকার করলাম শেষ এটা হচ্ছে পরবর্তী নিয়ম এটা ক্লোজ এখন আসেন আমি লিখেছি দেখেন খেয়াল করে দেখেন আমি লিখেছি অতঃপর কি লিখেছি দেখেন অতঃপর আমরা অনেক সময় বলি এটা ভুল বলি এটা হবে অতঃপর আমরা অনেক সময় বলি ইতপূর্বে ভুল এটা হবে ইতপূর্বে রাইট আচ্ছা তাহলে খেয়াল করে দেখেন সবাই মনোযোগ দেন প্লিজ সব মনোযোগ দেন তাহলে অ আছে দিলাম ত আছে দিলাম বিসর্গ আছে তাহলে বিসর্গ থাকলে পরবর্তী বর্ণ ডাবল হয়ে যাবে তাহলে কি হবে অতপ আচ্ছা এখানটা ওকার যাবে কারণ এখানে অতপ হয় না অতপ হয় অতপ অতপ প্রকার এটা হয় না এটা অত হয় অত এই অত দিলাম তাহলে কি হবে এখানে অতপ একটা কাজ করেছি অতপ বাকি আছে কি পর এ হচ্ছে পর দিয়ে দেন এ হচ্ছে পর অতপ পর ক্লিয়ার তাহলে এক ভাই এক আপু বলেছেন যে পুনঃপ্রচার কি হবে পুনঃপ্রচার কি হবে পুনঃপ্রচার তাহলে আসেন ওনার পুনঃপ্রচারটা আমি দেখাই দিচ্ছি খেয়াল করে দেখেন তাহলে আচ্ছা পুনঃপ্রচার আগে ইতিপূর্বে দেখাই ইতপূর্বে দেখাই দেখেন আমি লিখেছি ইতপূর্বে যদি আমরা বলি কি ইতপূর্বে এটা ভুল বলি এটা হচ্ছে ইতপূর্বে তাহলে রশ্মিকার আসে দিলাম তয়কার যাবে কারণ ইত হয় না ইত হয় আর এখানে প নিব একটা ইতপ শেষ বাকি যা আছে বাকি কি আছে বাকি দীর্ঘকার রশ্মিকার হয়ে যাবে ইতপুর রেপ কি হবে রহসন্ত হবে আর বাকি আছে কি বে আছে বে দিলাম হয়ে গেল ইতপূর্বে আচ্ছা এবার আসেন যিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি বলেছেন পুনঃপ্রচার কি বলেছেন তিনি বলেছেন পুনঃপ্রচার পুনঃপ্রচার এখন এটা কি হবে দেখেন পু আছে দিলাম ন আছে দিলাম ওকার দিব কারণ বলেছিলাম যে পুনঃ ওকার যাবে পুন এখন এই প আছে এখানে প নিবেন একটা পুনঃ এখন বাকি আছে কি পুনঃপ্রচার এই পয়রা ফলাটা একা যেহেতু আছে সুতরাং ওকারন্ত হবে মানে রফালা ওকার পুনঃপ্র চার এ হচ্ছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার এ হচ্ছে কনসেপ্ট আচ্ছা এই হচ্ছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন সবাই বুঝতে পেরেছেন প্লিজ সবাই ক্লাসে কথা বুঝতে পারছেন বিসিএস এবং অন্যান্য জবের জন্য একটা অনলাইন একটা ব্যাচ চালু করেন ভাইয়া রাকিবুল লিখেছেন আপনি নিয়মিত ক্লাসগুলো করেন আমাদের ব্যাচ আসছে তিনি বারবার কমেন্ট করেছেন হ্যাঁ আমাদের বিসিএস এবং অন্যান্য চাকরির জন্য আমি পঁয়তাল্লিশ স্টুডেন্ট পড়েছি অনেক স্টুডেন্ট পড়ি
ইনশাআল্লাহ আশা করছি চিতুল্লিশ আপনাদেরকে ওই পঁয়তাল্লিশের মতো একটা সেবা আপনাদেরকে দিতে পারবো আশা করছি দিতে পারবো তো এর জন্য আপনাদেরকে একটু আমি চাচ্ছি আপনারা সবাই ক্লাসগুলো নিয়মিত করেন আমরা একটা ভালো একটা এঙ্গেজমেন্ট নিয়ে আসি তাহলে আমরা একটু ভালো একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবো আশা করি আপনাদের ব্যাকরণ ভীতিটা দূর হয়ে যাবে ভীতিটা থাকবে না আমি এতটুকু আবার বলতে পারি আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে কনসেপ্ট উফ এর উচ্চারণ কি হবে যেগুলো অব্যয় সূচক অব্যয় মূলক আমি আবার বলি দেখেন যেগুলো হচ্ছে অব্যয় মূলক যেন উফ বাহ এটা আপনি দুইভাবে লেখা যায় এভাবে একটা আর একটা হচ্ছে এ এভাবে লেখা যায় দুইভাবে এগুলো সেম উফ সেম থাকবে সেম ঠিক আছে সেম আমি লিখেছি বাহ এভাবে হবে অথবা হবে কি বাহ এটাও সেম পারা নাই ঠিক আছে দুটো ঠিক আছে ওকে তাহলে আজকে এখানে শেষ করছি আপনারা আমাকে একটু খালি বলবেন একটু বলবেন এই যে ক্লাসটা কষ্ট করে আপনি করলেন আর আমি কষ্ট করে এক বক বক করলাম প্রায় শো এক ঘন্টা ক্লাসটা করে আপনার অনুভূতি কতটুকু আমি অনুভূতি অনুভূতি আমাকে জানাবেন ক্লাসটা করে অনুভূতি আপনার কেমন আমি আবার বলছি এই যে কষ্ট করে ক্লাস করে কেউ যাবেন না আমি ক্লাস শেষ করে দিয়েছি এই যে কষ্ট করে ক্লাস করলেন এই ক্লাস আপনার অনুভূতি কি আর আপনার রেগুলার ক্লাস চান কিনা আমাকে দুটো দুটো কথা বলবেন রেগুলার ক্লাস চান কিনা বাংলা ফ্রি রেগুলার ক্লাস চান কিনা আর আরেকটা বলেন যে আজকে যে কষ্ট করে ক্লাসটা করলেন এই উচ্চারণের প্রতি আপনার মানে মনোভাবটা কেমন আসছে বা আপনার এখন মনোভাবটা কেমন হয়েছে যে আপনি উচ্চারণ পারবেন বা সম্ভব একটু আমাকে বলেন একটু কমেন্ট করেন আপনার একটু কমেন্ট করেন যে এটা আপনারা একটু বলেন যে কেমন অবস্থা একটু বলেন সবাই একটু বলেন কি অবস্থা অ্যাডওয়ার্ড লিখেছেন আলহামদুলিল্লাহ অসাধারণ ভাই তিনি বলেছেন মোনালি সাথে তিনি লাভরিয়াক দিয়েছেন এবার এইচ এম লিখেছে কয়দিন ক্লাস হবে সপ্তাহে তিন দিন থেকে চার দিন ক্লাস হবে এটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে সৈনি লিখেছে অনেকটা ভালো ছিল আচ্ছা অনেক কমেন্ট করছেন একলা প্রতীক বলছে অনেক ভালো লাগলো ভাইয়া রেগুলার ক্লাস চাই ইনশাল্লাহ আপনার রেগুলার ক্লাস পাবেন তারপর হচ্ছে আনহা তিনি বলেছেন ইনশাল্লাহ পারবো ভাই তিনি রেসপন্স করেছেন আলিমুল তিনি অলিমুল বা আলিমুল তিনি বলেছেন যে রেগুলার ক্লাস চান তানজিনা তিনি বলেছেন হ্যাঁ চাই তিনি ক্লাস চাচ্ছেন লোকমান হোসেন তিনি বলছেন চালিয়ে যান ভাই কথা বলছেন হ্যাঁ পারবো ইনশাল্লাহ আগে হচ্ছে অনেক ক্লিয়ার লাগছে তিনি মন্তব্য করেছেন সুমাইয়া নূর তিনি বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ভালো লেগেছে নিয়মিত ক্লাস চাই তারপর আতাউর রহমান লিখেছে গ্রীষ্ম বলেন ভাই আচ্ছা দেখো তাহলে আপনারা লিখেন মন্তব্য করতে থাকেন আমরা একটু ওই ভাইয়ার গ্রীষ্মটা শেষ করে দিই হ্যাঁ মফলার নিয়ম দেখেন মফলার নিয়ম তাহলে গ্রীষ্ম কি বলেছি গ্রীষ্ম দেখেন এই গ্রীষ্ম এটা হচ্ছে গ্রীষ্ম তাহলে গয়রা ফলা আছে গয়রা ফলা রেখে দেন দীর্ঘিকার আছে রশ্মিকার হয়ে যাবে শেষ এটা কাজ শেষ বাকি আছে তালা মদনস অটোমেটিক কি হবে তালা বস আর আছে কি ম এ হচ্ছে আপনি এই তার মর্দনের সাথে যদি ম ম রাখবেন যে ম মাত্র কয়েকটা বর্ণ আছে ন ল ট ম গ এবং উ এই ছয়টা বর্ণের সাথে ম যুক্ত হলে নয়ের উচ্চারণ হয় ময়ের উচ্চারণ হয় লয়ের উচ্চারণ ময়ের উচ্চারণ টয়ের উচ্চারণ হয় ময়েরও হয় ময়ের হয় ময়েরও হয় গয়েরও হয় ময়েরও হয় উ হয় ময়েরও মানে সবার উচ্চারণ দুজনের উচ্চারণ হবে দুটোরই উচ্চারণ হবে দুটোরই উচ্চারণ হবে যেমন যুগ্ম কি বলেছি যুগ্ম একজন এক ভাই বলেছিলেন তাহলে দেখো অন্ধু জ আছে এটা বর্গে জ হবে জু আর গয়ের সাথে ম আছে যে গয়ের সাথে ম তার মানে কি হবে দুজনের উচ্চারণ উভয়ের উচ্চারণ উভয়ের উচ্চারণ যুগ্ম এরকম বাল মেকি আছে কি আছে বাল মেকি আছে তাহলে উভয়ের উচ্চারণ হবে এ হচ্ছে বাল আর হচ্ছে মি কি উভয়ের উচ্চারণ হবে ক্লিয়ার এখন এখানে তো নাই এগুলো নাই তখন কি হবে যার সাথে আছে তার উচ্চারণ ডাবল যার সাথে আছে তার উচ্চারণ কি ডাবল তাহলে তালবস্যা মধ্যন তালবস্য হয় তাহলে এটা কি হবে ডাবল যাবে এ হচ্ছে ওকারণ হবে গ্রীষ্ম আর এই যে ম ছিল যেহেতু ম হচ্ছে নাকের বর্ণ নাশিক্য বর্ণ ম সেহেতু এই শেষ ময়ের স্থলে ম আসে পরে এখানে এটা কি হবে চন্দ্রবিন্দ হবে অর্থাৎ এটা উচ্চারণ হবে গ্রীষ গ্রীষ্ম কি হবে গ্রীষ্ম নাক দিবে নাকের টান গ্রীষ্ম ক্লিয়ার এরকম আছে কি দেখেন এরকম আরও আছে যেন বলতে পারি যে আত্মা বলতে পারি কি বলতে পারি আত্মা দেখেন আত্মা তাহলে আ আসে দিলাম ত দিলাম আত্মা তার মানে ডাবল হবে আর ম আসে পরে এখানে কি দিবেন চন্দ্রমিন দিবেন এই হচ্ছে কনসেপ্ট আশা করি বুঝতে পেরেছেন রাইট আশা করছি তিনি বুঝতে পেরেছেন আপনারা বুঝতে পেরেছেন আশা করছি বুঝতে পেরেছেন 
কোন দিতে পারবো না তাহলে আছি কি যেন লিখছেন বুঝছে আলহামদুলিল্লাহ দীর্ঘজীবী হন তিনি দোয়া করেছেন ভেরি গুড নেক্সট ক্লাস কবে কবে হবে শুক্রবার সরি বৃহস্পতিবার নেক্সট ক্লাস হবে বৃহস্পতিবার রাত দশটায় বৃহস্পতিবার রাত দশটা নেক্সট ক্লাস বৃহস্পতিবার রাত দশটা রেকর্ড ক্লাস চাই চাই ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই অনেক ভালো হয়েছে যিনি বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো লেগেছে নিয়মিত ক্লাস ভাইয়া ক্লাসগুলো রেকর্ড থাকলে খুব ভালো হয় চেষ্টা করবো ভাইয়া নিয়মিত আপনি এবং রাহাত ভাইয়ের ক্লাস চাই গুড এই এই একটা কমেন্ট সবচেয়ে ভালো লাগছে গুরুর সাথে আমার ভালো লাগছে এরপরে বলেছে মাহমুদুর রহমান বলেছে ক্লাসটা পাবো কি হ্যাঁ পাবেন ইনশাল্লাহ তাহলে আজকে আমরা এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন রেগুলার ক্লাস করবেন ইনশাল্লাহ নতুন নতুন ভালো ক্লাস পাবেন চমক চমক ক্লাস পাবেন কঠিন অধ্যায়গুলো যে অনেক সহজ এটা জানতে পারবেন অ্যাটলিস্ট তাহলে আজকে আমরা এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম